Se sí, jaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias. La... Los dos estaban tan ocupados que casi estaban muertos. Espera, espera un minuto, Zabuza. Al ver que Zabuza y los otros dos estaban a punto de desaparecer, Naruto habló rápidamente. Quería saber cómo llegaron a este mundo. Kabuto también vino a este mundo pero Zabuza ya no tenía ningún apego a este mundo, por lo que desapareció muy rápidamente. No pudo responder la pregunta de Naruto. Punto 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 punto, parece que solo podemos ocuparnos de Manjetsu e ir a buscar a Don Flamingo. Naruto suspiró y se dijo a sí mismo, pequeño demonio, tus compañeros han sido eliminados. King Hyao miró a Man Yue y se burló, ahora eres el único que queda, ¿por qué no te rindes? El rostro de Man Yue no cambió en absoluto. Miró a King Hiao con calma, con una luz firme en sus ojos. De repente, juntó sus manos, formó rápidamente un sello y cantó. Ninjutsu, técnica de muñeca con músculos de agua. Cuando su voz se desvaneció, los músculos de su brazo se hincharon instantáneamente y se volvieron extremadamente fuertes. Este poder parecía infinito, lo que le hacía exudar una aura poderosa. Ante el ataque dominante de King Hiao, Man Yue se apresuró a avanzar sin dudarlo. Agitó sus brazos hinchados y luchó ferozmente contra King Hiao. King Hiao se sorprendió al ver esto. No esperaba que este pequeño demonio tuviera tanta fuerza. Pero después de todo, era un pirata experimentado. Inmediatamente ajustó su estado e hizo todo lo posible para lidiar con el ataque de Man Yue. Viejo, te ayudaré. El viejo Kai, que estaba a un lado, vio que su anciano luchaba y de inmediato agitó su cuchillo para ayudarlo. Su habilidad con la espada era extremadamente aguda y cada golpe de espada iba acompañado de un silbido que hacía que la gente lo mirara de reojo. Justo cuando Lao Kai y King Hiao estaban peleando ferozmente, Man Yue Kizuna también estaba haciendo todo lo posible para lidiar con King Hiao, pero en este momento no tenía tiempo para preocuparse por Lao Kai que estaba parado a su lado. Exitoso. Lao Kai aprovechó la oportunidad y atacó a Man Yue Kizuna con una espada. La afilada hoja cortó a Man Yue Kizuna de la cabeza a los pies como si estuviera cortando tofu. ¿Ya está decidido el ganador? En la alta plataforma, el anfitrión exclamó sorprendido. Sin embargo, justo cuando todos pensaban que Man Yue Kizuna ya había perdido, King Hiao de repente habló para recordarle. Ten cuidado. Aunque el ninja frente a él todavía estaba bajo ataque de la Okai, la fuerza en sus manos no disminuyó. En ese momento ocurrió una escena impactante. Método ninja, técnica de transformación del agua. Man Yue Kizuna susurró, esta también es la técnica secreta del clan Man Yue. Su cuerpo gradualmente se convirtió en un líquido azul y la espada de la Okai no causó ningún daño en su cuerpo. Por otro lado, Guiden Man Yue levantó su otra mano y señaló la cabeza de la Okai, y susurró. Técnica del camión de agua. Un chorro de agua salió disparado de la punta de sus dedos y golpeó instantáneamente la cabeza de la Okai. La Okai gritó, voló hacia atrás y cayó pesadamente al suelo. Incluso con la defensa dominante, este ataque no fue fatal. Pero también hizo que el rostro de la Okai se cubriera de sangre y quedara tendido en el suelo sin poder moverse. Estúpido. Cono de cabeza. King Hiao se puso furioso cuando vio esto. Abrió mucho los ojos, su frente estaba llena de venas, su boca rechinó los dientes, rugió y luego golpeó a Guiden Man Yue ferozmente con su cono de cabeza. Este ataque fue tan poderoso que pareció aplastar a Guiden Man Yue. Sin embargo, después de ser golpeada, Guiden Man Yue se convirtió en un charco de agua y se dispersó por todas partes. La cabeza del pimiento verde golpeó directamente al Manzuki Ozuki regado en innumerables gotas de agua, que se esparcieron por todo el suelo. Sin embargo, estos fragmentos de agua cayeron al suelo de la arena y comenzaron a acumularse. Un momento después, Manzuki Ozuki apareció de nuevo frente a todos. Su cuerpo estaba intacto y no tenía ninguna herida. Naruto, por su parte, sabía que Manzuki Ozuki no dependía de la habilidad de la reencarnación del mundo impuro, sino de su propio ninjutsu. La técnica de transformación del agua. Este ninjutsu puede hacer que el cuerpo de Manzuki Ozuki sea tan suave como el agua, y puede deformarse y fluir a voluntad. De esta manera, incluso cualquier ataque físico poderoso puede resolverse fácilmente. Te ayudaré. Después de que Sabo derrotara a Zabuza y Yaku, Luffy no estaba satisfecho, por lo que ahora al ver a Manzuki Ozuki con poderes mágicos, de repente se interesó. Chico del sombrero de paja, no vengas aquí. Este enemigo es mío. Hirió a mi buen nieto. Solo yo puedo derrotarlo. 
King Xiao no quiere que el chico del sombrero de paja intervenga en esta batalla. Quiere derrotar a Ozuki Manjetsu el mismo y vengar a su nieto. Luffy estaba un poco decepcionado después de escuchar esto, pero aún así decidió confiar en King Xiao y silenciosamente se hizo a un lado para observar la batalla. Al mismo tiempo, el cañón de agua de Manzuki se lanzó nuevamente y la columna de agua se disparó hacia King Xiao como una flecha. Sin embargo, King Xiao no lo esquivó esta vez, eligió recibir el golpe con Aki. Corrió directamente hacia el cañón de agua, cubierto con Aki de color armado. El estilo de lucha imprudente de King Xiao hizo que Manzuki frunciera el ceño. El ataque y la defensa de ambos se completaron en un instante. Después de que King Xiao volvió a romper el Manzuki transformado en agua, atacó de inmediato la arena donde estaban esparcidas las gotas de agua. Agitó el puño y lanzó una serie de golpes feroces. Cada golpe iba acompañado de una enorme fuerza de impacto, haciendo temblar el suelo. El sonido de la colisión se produjo uno tras otro, y el suelo de la arena se hizo añicos, haciendo imposible que las gotas de agua se juntaran automáticamente. Veamos cómo puedes recuperarte. Dijo King Xiao con una mueca de desprecio. La técnica de transformación del agua no pudo ser restaurada. Al final, Manzuki Ozuki solo pudo confiar en la capacidad de autorreparación de la reencarnación del mundo impuro para aparecer nuevamente en la esquina de la arena. Te subestimé, se burló Manzuki, pero mira con atención, quién está en mi mano. Después de eso, la mano de Manzuki se convirtió en un cuchillo de agua y se posó sobre el cuello de Lao Kai, quien estaba gravemente herido e inconsciente. La aparición de esta escena inmediatamente hizo estallar a la gente en la arena. ¿Qué está haciendo? Preguntó alguien en estado de shock. ¿Esto es tomar rehenes? Gritó enfadada otra persona. Es tan descarado y desvergonzado. Muchos espectadores expresaron su desdén por esta práctica. Anfitrión, por favor, sáquelo del escenario. Preguntaron algunos, uno tras otro. Esto hizo que el anfitrión en la plataforma alta se sintiera un poco avergonzado. Observó la situación en el campo y no supo qué hacer al respecto durante un rato. Al final, anunció impotente. Todos, tengan paciencia. Las reglas de esta competencia en la arena son que no hay reglas. Entonces, según las reglas, el ninja no las rompió y el juego debe continuar, dijo el anfitrión con el labio superior rígido. Aunque no se avergonzaba de esta práctica, como anfitrión, tenía que cumplir con las reglas de la competencia. Tras escuchar esta explicación, el público manifestó su descontento y protestó, pues consideraban que esta conducta violaba los principios del recinto y debía ser sancionada. Sin embargo, el anfitrión insistió en que, según las reglas de la competición, el comportamiento del ninja no violaba las reglas. Man Yue observó sin expresión las reacciones de las personas que lo rodeaban. Sabía que había dominado la situación. Mientras tuviera al rehén Lao Kai en sus manos, los demás no se atreverían a atacarlo fácilmente. En otras palabras, sería invencible. Sin embargo, cuando Man Yue estaba pensando en cómo completar la tarea cuando era el único que quedaba, no esperaba que una figura ya lo hubiera matado frente a él. ¿Quién es? ¿No tienes miedo? Lo mataré. Man Yue estaba a punto de cortar el cuchillo de agua, pero de repente, inconscientemente, descubrió que su brazo había desaparecido. Mirando hacia abajo, había varios agujeros en su cuerpo. Doma, doma, disparos de ametralladora. Luffy no podía soportar ver el comportamiento de Man Yue. Toda la ira lo atacó. El confeti en el aire seguía intentando reparar el cuerpo de Man Yue. Pero justo cuando se estaba recuperando, fue destrozado nuevamente por Luffy. Este ciclo se repitió cuatro o cinco veces, hasta que el chakra se agotó. Man Yue ya no pudo aparecer. Al final, solo pudo desaparecer frente a todos. El combate de gladiadores ninja finalmente marcó el comienzo del momento decisivo. En el campo, el último ninja cayó al suelo derrotado y murió. Lo siento mucho, no pude evitarlo. Luffy se tocó la nuca y le dijo a King Xiao un poco avergonzado. Acababa de derrotar a Man Yue y todavía había un rastro de timidez y disculpa en su rostro. Soy el anciano y debería agradecerte, chico del sombrero de paja. King Xiao mostró gratitud. Lo salvaste. Agradeció sinceramente a Luffy por su ayuda. Las sucesivas acciones de Luffy hicieron que King Xiao lo admirara profundamente. Para devolverle su generosidad, se retiró resueltamente de la competencia final y dijo que ya no participaría en la competencia por la fruta del viento. Y Bartolomeo saltó de la arena justo cuando la luna llena desapareció. Su objetivo estaba cumplido. Con la partida de King Xiao y Lomio, solo quedaron tres personas en la arena. Naruto, Luffy y Sabo.
Ellos decidirán la propiedad de la fruta del viento viento y se convertirán en el ganador final de esta feroz competencia. El ambiente era tenso y cálido, y el público contenía la respiración, esperando con ansias el resultado final. Los tres hombres fuertes estaban de pie en el centro de la arena, uno frente al otro. ¿Quién ganará? Justo cuando todos pensaban que un duelo feroz estaba a punto de comenzar, Naruto dijo de repente. Lo pensé y sentí que esta fruta viento viento no es muy adecuada para mí. Por lo tanto, decidí abandonar la competencia. Naruto dijo con una sonrisa en su rostro, como si hubiera tomado una decisión fácil. Entonces, lo dejaré en manos de ustedes dos, dijo Naruto con una sonrisa. De hecho, para Naruto, la habilidad de la fruta del viento no es muy atractiva. Aunque puede convertir a las personas en elementos, la fuerza dominante de Naruto ya es lo suficientemente fuerte, e incluso si lo golpean, no será un gran problema. Además, la fruta del viento no le permite moverse libremente en el mar, y se convertirá en una restricción en lugar de un marinero de tierra. En comparación, Naruto también podría intentar ver si puede controlar el chakra del nueve colas para ejercer un mayor poder. ¿Qué? La escena se volvió un caos y el público abrió la boca con sorpresa. Uzumaki Naruto realmente se rindió. Gritó alguien con incredulidad. ¿Qué está pasando? ¿La fruta del diablo natural ya no es popular ahora? El presentador no pudo evitar suspirar, expresando las dudas y la conmoción en los corazones de toda la audiencia. Las personas que originalmente esperaban una batalla feroz estaban confundidas en este momento y especularon sobre la razón por la que Naruto se rindió. Oye, ahora solo quedamos dos. Luffy miró la fruta de viento viento encadenada en el aire y dijo, pero yo he comido la fruta de caucho y no puedo comer la segunda fruta. Hay muchas personas en tu tripulación que no son personas capaces. Sabo escuchó esto y sonrió levemente. Tienes razón, hemos llegado a este punto, definitivamente no me rendiré fácilmente. Si quieres conseguir la fruta del viento, primero debes atravesarme. Luffy giró la cabeza, miró a Sabo y dijo, es hora. La segunda marcha se activó instantáneamente, y apareció frente a Sabo con dominación, lo que fue un golpe poderoso. La competición final ha comenzado. Mientras Luffy y Sabo luchaban ferozmente en el campo, la atmósfera se encendió nuevamente. Las figuras de las dos personas peleando seguían moviéndose, deslumbrando a la gente. El puño de goma de Luffy estaba lleno de un impulso feroz, y cada golpe contenía un gran poder. Sabo evitó con flexibilidad el ataque y buscó oportunidades para contraatacar. Sus movimientos eran precisos y poderosos, en marcado contraste con el fuerte ataque de Luffy. El público observó nerviosamente la feroz batalla y los aplausos se sucedieron uno tras otro. Estaban ansiosos por ver quién ganaría la fruta del viento viento al final. En el campo de batalla, las figuras de Luffy y Sabo se entrelazaron, como si dos rayos atravesaran el aire. Su batalla se hizo cada vez más intensa y la fuerza de cada uno se hizo cada vez más evidente. Sabo, ¿cambiaste tu nombre a mitad de camino? Luffy preguntó mientras atacaba. Sabo se quedó atónito al escuchar esto, y no entendió por qué el chico del sombrero de paja preguntó esto, pero después de llevarse bien con él, creyó en el carácter de Luffy. Siempre ha sido este nombre y nunca ha sido cambiado. ¿De dónde eres entonces? Mar de China Oriental. ¿Tienes hermanos? No lo recuerdo. Entonces déjame preguntarte de otra manera. ¿Tienes hermanos jurados, de esos que han bebido la hermandad jurada? Luffy preguntó con la respiración un poco acelerada. No en mi memoria, pero escuché de dragón que cuando me encontró, perdí parte de mi memoria. Sabo respondió mientras intentaba recordar. Pero cuando recordó el pasado, le dolió mucho la cabeza. Dragón, Luffy no se emocionó mucho cuando escuchó el nombre de su padre, porque los dos apenas se conocían. ¿Dónde te encontró? ¿Te acuerdas? Reino de Goa. Este nombre era muy importante para él. Luffy de repente dejó de atacar y se quedó allí. Sabo estaba desconcertado. Su ataque ya estaba allí y no podía ser cancelado. Luffy fue golpeado duramente por Sabo. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Luffy cayó al suelo y se rió a pesar de su lesión. La risa confundió toda la arena. Genial, genial, es genial que todavía estés vivo, Sabo. Perdí esta pelea. La fruta del viento viento es tuya. Luffy saltó del suelo y abandonó la arena sin mirar atrás. No le contó a Sabo sobre su pasado. Como Sabo todavía estaba vivo, eso fue suficiente para hacer feliz a Luffy. Luffy quería contarle a Hace las buenas noticias primero. Pero ahora, todavía tenía cosas importantes que hacer, Naruto, vámonos. Derrota a Doflamingo. La batalla era una batalla, pero la batalla era una batalla. 
Naruto se quedó atónito cuando escuchó que Luffy iba a atacar a Mingo. Porque ya no había necesidad de que Luffy fuera enemigo de Mingo. Mingo no le hizo nada excesivo al chico del sombrero de paja y a los piratas del sombrero de paja en este mundo. Fue la fruta viento viento, no la fruta llama llama, la que se usó para la competición. Los piratas del sombrero de paja no vivieron la batalla en la isla de hielo y fuego. El motivo principal de su llegada era averiguar el paradero de Traman. Aún no había habido ningún conflicto directo con Mingo. Esto desconcertó a Naruto. Debes tener mucha curiosidad por la apariencia de estos ninjas. Doflamingo debe conocer sus orígenes. Su objetivo principal en este concurso de gladiadores ninja no soy yo, sino tú, Naruto. Luffy estaba inusualmente serio. Eres mi compañero, Doflamingo en realidad conspiró contra ti, así que es mi enemigo. Vamos a derrotarlo juntos y luego preguntarle la verdad del asunto. Aunque Luffy suele ser descuidado, todavía tiene cierta habilidad para detectar la esencia de las cosas. Hay algunas preguntas que tengo que preguntarle a Doflamingo primero. Pero yo soy suficiente. Naruto respondió con una sonrisa. Aunque Doflamingo es la primera persona que puede despertar el poder de la fruta del diablo. Pero Naruto no está preocupado, es más que suficiente para lidiar con él. Los cuadros de la familia Don Quixote no son comparables con los llamados nuevos piratas Gyojin de la isla Gyojin. Todavía quedan algunas personas fuertes dentro. Si realmente luchan, algunas personas de los piratas del sombrero de paja saldrán lastimadas, que no es lo que Naruto quiere ver. No escuché claramente lo que dijiste. Cuando Naruto estaba hablando, Luffy ya había corrido decenas de metros, dejando solo esta frase. Naruto no pudo evitar sacudir la cabeza después de escuchar esto. Realmente no pudo persuadir al chico del sombrero de paja, por lo que tuvieron que luchar juntos. En la arena, Sabo rompió la cadena que envolvía la fruta del diablo y tomó la fruta del viento en su mano. Observó atentamente esta misteriosa fruta, y no pudo ver el gran poder que contenía esta fruta tan poco atractiva. Sabo respiró profundamente y luego miró a la multitud que lo rodeaba. Los ojos de esas personas estaban fijos en él, llenos de expectación y curiosidad. Entonces no lo dudó, abrió la boca y se llevó la fruta a la boca sin dudarlo. La fruta se derritió en su boca y un sabor extraño instantáneamente llenó su boca. Este sabor, es realmente malo. Sabo frunció el ceño y no pudo evitar murmurar. Un solo bocado lo dejó sin poder tragar. El sabor de esta fruta del diablo era simplemente indescriptible. Sabo finalmente entendió por qué muchas personas con habilidades especiales solo tomaban un bocado de la fruta del diablo. Comed, comed. Se comió la fruta del viento viento. Gritó emocionado el anfitrión, y la voz se extendió por toda la arena. De repente, el público en la arena estalló en llamas, aplaudiendo y gritando uno tras otro. Miraron fijamente a Sabo, con emoción y envidia en sus ojos. Todo el mundo sabe que comer una fruta del diablo significa obtener un superpoder suficiente para cambiar el destino. Algunas personas oraron en sus corazones. Espero que este sea realmente el fruto del viento viento, déjanos presenciar el nacimiento de un nuevo usuario de habilidad natural. Sin embargo, algunas personas dijeron en silencio en sus corazones. Es posible que esto no sea en absoluto la fruta del viento viento, sino una fruta animal sin valor. Envidiaban a Sabo por haber conseguido una oportunidad tan valiosa y secretamente esperaban que no tuviera éxito. Pero pase lo que pase, todos estaban ansiosos por ver qué cambios haría Sabo a continuación. Sabo extendió una mano, agarró con fuerza la cadena en el aire y luego comió la fruta del diablo. Cerró los ojos y sintió en silencio los cambios en su cuerpo. El tiempo pasó minuto a minuto y finalmente Sabo abrió los ojos y sus ojos tranquilos se volvieron agudos. La mano que sujetaba la cadena con fuerza se aflojó lentamente, como si hubiera perdido el apoyo, pero extrañamente no se cayó, sino que se mantuvo erguido en el aire. Esta escena hizo que todos miraran a Sabo con incredulidad. No podían entender cómo una persona podía mantenerse firme en el aire sin apoyarse en nada. Oh, Dios mío, ¿es este el poder de la legendaria fruta del viento? Exclamó un miembro de la audiencia. ¿Caminar por el aire? Otro miembro de la audiencia estaba tan emocionado que casi saltó. Esta es la habilidad con la que sueñan todos los piratas. Alguien con envidia. Dicho. ¿Por qué, no soy yo quien obtuvo la fruta del viento viento? Algunas personas estaban muy molestas, llenas de arrepentimiento y desgana. Puedo sentir el vigoroso poder en mi cuerpo. Sabo apretó los puños y agitó las manos en el aire. Una cuchilla de viento apareció y cortó directamente las nubes del cielo en dos. Justo cuando Sabo estaba a punto de intentar otros movimientos, de repente perdió el equilibrio y cayó rápidamente del aire. 
Esta escena asustó a Kerla, que estaba entre el público. Afortunadamente, en el momento del aterrizaje, Sabo ajustó su cuerpo y volvió al suelo con firmeza. Mostró una mirada avergonzada en su rostro. Lo siento, aún no me he acostumbrado a este nuevo poder. Después de aterrizar, Kerla y los demás se apresuraron a felicitarlos, pero Sabo miró a su alrededor y no pudo encontrar a Luffy y Naruto, por lo que inmediatamente preguntó. ¿Dónde están el chico del sombrero de paja y Uzumaki Naruto? Los dos gritaron para atacar a Do Flamingo y se dirigieron a la plataforma alta del palacio, dijo Kerla. Al oír esto, el rostro de Sabo se puso serio y se dio cuenta de que las cosas podrían estar un poco mal. Do Flamingo ha estado operando Dress Rosa durante muchos años y su poder ha penetrado en todos los rincones del país, donde se puede decir que está profundamente arraigado. Además, interceptaron con éxito la llamada entre la Marina y el gobierno mundial y se enteraron de que había un almirante de la Marina en Dress Rosa. Ahora parece que la otra parte probablemente esté esperando que Luffy y Naruto vengan a verlos. Subamos a la plataforma alta del palacio y veamos si hay alguna posibilidad de alterar la situación en Dress Rosa. Como jefe de gabinete, Sabo dio inmediatamente la orden. La razón para tomar tal decisión es, primero, porque de hecho está en línea con la posición del ejército revolucionario. En segundo lugar, es para recompensar a Luffy y Naruto por entregarle la fruta viento viento. Y lo más importante, siempre siente que el chico del sombrero de paja le resulta familiar, pero cada vez que intenta recordarlo, siente un fuerte dolor de cabeza. Cerca del puerto de Dres Rosa hay una tienda de ramen. En su interior, un hombre con uniforme de la marina está comiendo ramen. HMM, un almirante de la marina está comiendo ramen en Dres Rosa. ¿Quién lo creería si esto se supiera? En ese momento, se escuchó una voz con un tono un tanto juguetón. La persona que vino fue Do Flamingo, el rey de Dres Rosa. Este almirante de la marina era Fujitora, quien se destacaba entre los reclutas del mundo. Todavía estaba comiendo ramen lentamente. Mingge sonrió levemente. Señor Yixiao, vayamos a la plataforma alta del palacio. La comida de mi chef es mucho más deliciosa que el ramen. Fujitora sonrió levemente y respondió. Esto me gusta mucho. En cuanto a las delicias de la montaña y del mar, realmente no puedo acostumbrarme a ellas. Aunque Fujitora es ciego, su fuerza no debe subestimarse. Sin embargo, no tenía buena cara para Mingge, e incluso se sentía resentido por el hecho de que la marina lo enviara a Dres Rosa para ayudar a Mingge. En su opinión, Do Flamingo no es diferente de otros piratas. El título de Shichibuka y les da a los piratas como ellos una gran comodidad, pero la respuesta del gobierno y el pueblo no es proporcional. Tomemos como ejemplo la guerra en la cima. Los Shichibukai que fueron convocados a la fuerza por el gobierno mundial estaban todos trabajando, pero no trabajaban duro. Y aquellos que han sido privados del título de Shichibukai también han dejado atrás un montón de malas acciones. No seas tan despiadado, ahora estamos en una relación de cooperación. El chico del sombrero de paja y Naruto Uzumaki han sido engañados y llegan a Dres Rosa. Ahora están compitiendo en la arena. Mingge todavía dijo con una sonrisa, aunque a Fujitora no le agradaba, a Mingge no le importaba, porque estaba respaldado por el gobierno mundial. Incluso si Fujitora no estaba dispuesto, no podía ir contra la orden de la marina y convertirse en su enemigo. Usando una fruta natural como cebo, el gobierno mundial es realmente generoso. No estás viendo la pelea en la arena, ¿no tienes miedo de que la fruta viento viento caiga en manos de otros? Preguntó Fujitora mientras comía ramen. No importa, nadie más obtendrá la fruta del viento viento, dijo Minge con confianza. Creía que su subordinado diamante se encargaría de todo. ¿Oh? Preguntó Fujitora con curiosidad. ¿Por qué estás tan seguro? Minge sonrió y dijo. ¿Por qué tengo confianza en diamante, no dejará que nadie obtenga la fruta? Fujitora asintió y no hizo más preguntas. Después de todo, esto es asunto de Minge y no tiene nada que ver con él. En ese momento, el Den Den Musi en los brazos de Minge de repente sonó. Minge sonrió. Parece que el concurso de gladiadores tiene un resultado, escuchémoslo juntos. Miró a Fujitora de costado y se burló. Enfrentándose a ocho ninjas especiales, ¿cómo sufrieron tanto el chico del sombrero de paja y Uzumaki Naruto? Ese. Mientras decía eso, sacó el Den Den Musi de sus brazos y presionó el botón de respuesta. Yo soy, una voz salió del teléfono, pero fue interrumpida después de solo dos palabras. Oh, no, Dober, el estadio acaba de recibir la noticia de que Diamante fracasó, dijo ansiosamente la persona del otro lado del teléfono. El rostro de Mingge cambió. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Abrió mucho los ojos y no podía creer lo que oía. 
La fruta del viento del viento cayó en manos del ejército revolucionario Sabo, quien se disfrazó de concursante. Continuó la otra parte. Minige estaba tan enojado que quería aplastar al Den Den Musi, y sus ojos brillaban de ira. Apretó los dientes y dijo, maldita sea. ¿Es él? Pensó que con la fuerza de diamante podría completar fácilmente la tarea, pero no esperaba fallar. Diamante es el más confiable entre los miembros de la familia, por eso le fue encomendada una tarea tan importante. Inesperadamente, con la ayuda de los ninjas, aún así fracasó. ¿Qué está pasando? La frente de Mingige estaba llena de venas, y reprimió su ira y preguntó de nuevo. Todos los concursantes en la arena trabajaron juntos para luchar contra Diamante y los ninjas. Al final, Diamante fue derrotado por Uzumaki Naruto. La babosa del otro lado del teléfono estaba casi loca. No esperaban que los ninjas enviados por el gobierno mundial no fueran oponentes. Parece que has hecho un cálculo erróneo. Fujitora no pudo evitar reírse. Aunque no podía hacerle nada directamente a Doflamingo, Fujitora naturalmente no dejaría pasar semejante mala conducta. HMPH, el ejército revolucionario. Los ojos de Minge brillaron con un dejo de frialdad. Han intentado sacudir los cimientos de Dressrosa más de una vez, y esta vez incluso vino el director general. Minge apretó los dientes en su corazón y estaba muy enojado por la llegada del ejército revolucionario. Ya que están aquí, quédense todos, dijo Minge con frialdad, con la voz llena de intenciones asesinas. En ese momento, su corazón estaba a punto de estallar y deseaba cortar en pedazos al chico del sombrero de paja y al misterioso hombre de cabello amarillo. Dober, ¿qué hacemos ahora? Preguntó ansiosamente la persona del otro lado del teléfono. Dado que a esos concursantes les gusta tanto cooperar, dejémosles que trabajen bien juntos, dijo Dover casualmente, con una mirada maliciosa en sus ojos. Ya lo sé. ¿Qué pasa con esos dos tipos? Vienen hacia la plataforma del palacio. Ellos vienen por ti. Minge no pudo evitar burlarse cuando lo escuchó y pidió a los cuadros que se ocuparan de ellos dos y de los ratones que se habían infiltrado. Minge dio la orden nuevamente, queriendo originalmente jugar un buen juego del gato y el ratón. Ahora ya no está de humor y solo quiere lidiar con los piratas del sombrero de paja de inmediato. Señor Yixiao, los piratas ya han tomado medidas. ¿Puedo preguntar cuándo actuará la marina? La gente de Dressrosa todavía necesita la protección de la marina. Min sacó a la gente. Esto hizo que Fujitora no pudiera negarse. Cuando llegue el momento, naturalmente tomaré medidas. Eso sería lo mejor. Si los piratas causan estragos en la isla, la marina y el gobierno mundial seguramente tendrán un dolor de cabeza. Después de decir eso, Ming se dio la vuelta y miró a un lado antes de irse y regresar a la plataforma del Palacio Real. Almirante Yixiao, ¿qué debemos hacer? Después de que Ming se fue, un vicealmirante preguntó. Virgo, ¿por qué estás aquí? ¿No está vuestra sucursal en el nuevo mundo? Fujitora dejó el ramen que había terminado y preguntó. Poco después de que le ordenaran llegar a Dressrosa, varios buques de guerra de la marina atracaron nuevamente. Resultó que eran de una rama naval muy lejana de aquí. Ante el interrogatorio del almirante, Vergo no se asustó en absoluto. La rama ha encontrado muchos piratas en la isla de hielo y fuego bajo su jurisdicción. Incluido el cuadro de la familia de Don Quijote, el científico César. Y los siete señores de la guerra del mar, Trao. Pero más tarde, la isla de hielo y fuego fue atacada por los hombres de Barba Negra. Cuando llegué, ya habían sido evacuados. Los seguimos hasta aquí. Vergo contó toda la historia, pero ocultó el verdadero propósito de su visita. ¿Es eso así? Fujitora no pudo encontrar ningún fallo en la respuesta de Vergo. Deja que Doflamingo luche contra los piratas primero. Lo que tenemos que hacer es proteger la seguridad de la gente de la isla. Fujitora no planeaba atacar a los piratas en este momento. Sí. Vergo tomó la orden inmediatamente, pero Fujitora no pudo ver los ojos enojados debajo de sus gafas. La batalla había terminado, y la batalla había terminado. Avisa a Jora y Búfalo para que ayuden a Sugar a convertir a los concursantes en juguetes y arrojarlos a la fábrica subterránea para que trabajen. Después de que esto termine, los dos se quedarán allí para proteger a Sugar y no tendrán que regresar. Que los cuadros tomen medidas y arresten a todos los muchachos del sombrero de paja. En la plataforma alta del palacio, la babosa Trébol comenzó a dar órdenes según las instrucciones de Minge. Oh sí. Por fin podemos hacer algo grande. El pez luchador mitad humano del Inge dijo con una sonrisa en su rostro. Jejeje, chico del sombrero de paja, no podrás escapar hoy. Jajajaja, ja, 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 esta vez debemos atraparlos a todos. 
Los cuadros bajo el mando de Do Flamingo mostraron expresiones emocionadas, frotándose las manos y listos para mostrar sus habilidades. Vamos. Con una orden, los cuadros se movieron rápidamente y se dispersaron en diferentes direcciones para realizar sus respectivas tareas. Todo Dress Rosa se puso instantáneamente tenso y animado, y una feroz batalla estaba a punto de comenzar. En el único camino hacia la plataforma elevada del palacio, se encontraba un hombre alto y musculoso. Sus ojos eran fríos y agudos, como si pudiera ver a través de todo. Era uno de los miembros de la familia Do Flamingo, Gradius. Después de llegar aquí, Gradius miró a su alrededor sin dudarlo. Sus ojos eran tan agudos como los de un arcón y no se perdía ningún detalle. Luego, colocó sus manos en las paredes de ambos lados de la carretera. Al instante, aparecieron en la pared pequeñas protuberancias de aire que comenzaron a hincharse. Este tipo ha comenzado de nuevo. Terringer, que estaba de pie, observó las acciones de Gladius y se rió a carcajadas cubriéndose la boca con las manos. Me pregunto cuántos tipos desafortunados caerán en la trampa, dijo otro miembro del grupo con una sonrisa. Jejeje. Terringer rió aún más feliz. Sin embargo, en ese momento, el anciano Rao G habló para recordarles. No subestimen al enemigo. Esta vez, el oponente son los piratas del sombrero de paja. Todos ellos son cazarrecompensas, y la recompensa del Capitán Sombrero de Paja es tan alta como 600 millones. Además, Diamante también fue derrotado por Uzumaki Naruto. Al oír esto, la atmósfera que en un principio parecía relajada se tornó seria. Todos saben que los piratas del Sombrero de Paja son un equipo muy poderoso y su fuerza no debe subestimarse. Al principio, cuando discutían sobre la competencia en la arena en la plataforma alta del palacio, se mostraban muy desdeñosos con esos cazarrecompensas, porque sentían que su fuerza era suficiente para derrotar a cualquier enemigo. Pero ahora, al enfrentarse a un enemigo tan fuerte como los piratas del sombrero de paja, tienen que reexaminar su actitud y estrategia. Aunque Gladius solo tiene una recompensa de menos de 40 millones, sigue lleno de confianza. Cree que ni siquiera los piratas con una recompensa de cientos de millones pueden competir con él. Después de todo, su fuerza se ha perfeccionado a través de innumerables batallas. Pero con la derrota de Diamante, un cuadro superior, los demás cuadros de Don Quijote no se atreven a tomarla a la ligera. Después de todo, la fuerza de Diamante es obvia para todos. Es uno de los cuadros superiores de la familia Don Quijote y tiene un gran poder de combate y habilidad con las frutas del diablo. Entre los miembros de la familia, excepto el propio Do Flamingo, nadie más, incluido el miembro más alto, Pika, se atreve a decir que definitivamente puede derrotar a Diamante. Ahora que incluso Diamante ha sido derrotado, otros miembros se dan cuenta de que los enemigos a los que se enfrentan no son de ninguna manera personas comunes y ya no pueden subestimar a sus oponentes. Deben reevaluar la situación, ajustar sus estrategias y hacer todo lo posible para afrontar la siguiente batalla. El resultado de esta batalla afectará directamente la reputación y el estatus de la familia Don Quijote. Si no pueden derrotar al enemigo lo antes posible, es posible que se enfrenten a más desafíos y dificultades. En ese momento, los esfuerzos que la familia ha realizado en Dres Rosa durante más de 10 años podrían verse frustrados. Después, los cuadros se dispersaron y comenzaron a cazar a miembros y concursantes de los piratas del sombrero de paja. Al mismo tiempo, los miembros de los piratas del sombrero de paja ya se han separado. En la taberna de Dres Rosa, el ambiente era animado en ese momento, y la gente disfrutaba del vino y la alegría. Sin embargo, Robin, el miembro más estable y maduro de los piratas del sombrero de paja, estaba sentado allí con una cara seria, como si estuviera pensando en algo importante. De repente, una figura alta apareció en la puerta, atrayendo la atención de todos. Estás aquí. Robin miró al Traman que apareció frente a él, con un destello de sorpresa en sus ojos, pero con una mirada más decidida. El rostro de Traman mostró una mirada solemne. Caminó rápidamente hacia Robin y preguntó ansiosamente. ¿Dónde está el maestro del sombrero de paja ahora? La situación era urgente y Traman formuló directamente la pregunta que más le preocupaba, sin dudarlo ni un segundo. Robin frunció el ceño levemente, suspiró suavemente y dijo. Bueno, nos separamos después de aterrizar en Dres Rosa. No sé dónde está Luffy ahora, pero creo que lo sabrás pronto. Su voz era tranquila y firme, como si estuviera llena de confianza en Luffy. Los ojos de Traman se volvieron agudos y miró a Robin de cerca, tratando de encontrar alguna pista en su expresión. Pero Robin se limitó a sonreír, con un destello de sabiduría en sus ojos. Está bien, gracias, Nico Robin, Traman asintió y se giró para irse. Espera un minuto. Robin lo detuvo. 
Vinimos aquí para encontrarte. Te sugiero que te quedes aquí y esperes a que todos se reúnan. Robin había oído el nombre del payaso y conocía el peligro. Traman se detuvo, miró a Robin y esbozó una leve sonrisa. No te preocupes, estaré bien. Ponte en contacto con el chico del sombrero de paja y ayúdalo a decirle que quiero formar una alianza pirata con él. Lidiar con el Joker juntos. Después de eso, salió de la taberna y desapareció entre la multitud. ¿Alianza pirata? Robin repitió la palabra con sorpresa. No era algo desconocido, pero la alianza pirata no era algo bueno, a menudo iba acompañada de traiciones y combates sangrientos. Hoy en día, pocos grupos piratas están dispuestos a formar una alianza pirata. Se ha ido. Este hombre realmente actúa por su cuenta, dijo suavemente la princesa Violeta, bailarina de taberna, después de que Traman se fuera. Aunque Traman no reveló su identidad, Violet lo reconoció de un vistazo, porque fue él quien ayudó a Traman a encontrar a Robin. Sí, pero encaja con el carácter de nuestro capitán. Pensando en Luffy, Robin no pudo evitar sonreír. Para Luffy, Traman es un socio de confianza, por lo que se cree que Luffy aceptará definitivamente la alianza pirata después de escuchar esta noticia y no se negará en absoluto. Chico del sombrero de paja, qué persona tan mágica, exclamó Violet. Dres Rosa tendrá una nueva vida. Murmuró Violet en su corazón. Nadie sabe cuánta humillación ha soportado a lo largo de los años. Ella oró en silencio, esperando que esta vez realmente pudiera cambiar el destino de Dres Rosa y permitir que ella y las masas ya no fueran oprimidas. Auge. Bum bum bum. Con una serie de explosiones ensordecedoras, todo el palacio se estremeció y se tambaleó. Naruto y Luffy miraron la escena frente a ellos con los ojos muy abiertos y miraron la escena con asombro. Estaban a solo unos pasos del camino que conducía a la plataforma del palacio, pero en ese momento volaron en pedazos y quedaron avergonzados por el impacto de la explosión. Luffy se dio unas palmaditas en el cuerpo, jadeando, y preguntó confundido. ¿Qué está pasando? No hemos visto ningún proyectil volando por aquí. Justo ahora, cuando Naruto y Luffy pisaron el único pasaje que conducía al Palacio Real, nunca imaginaron que ese camino aparentemente común y corriente escondería enormes peligros. Cada paso que daban causaba una violenta explosión bajo sus pies, que los sumía instantáneamente en el caos. Naruto frunció el ceño con fuerza y se dio cuenta de que esas explosiones no eran ataques desde el exterior, sino una trampa ingeniosamente diseñada. Cada paso que daban era como pisar una mina terrestre invisible, lo que desencadenaba una explosión fatal. Si no fuera por su poderoso poder dominante que podía resistir parte del daño, habrían volado en pedazos y sus cuerpos habrían desaparecido. Luffy apretó los dientes con rabia y apretó los puños. Sintió que lo habían engañado y se llenó de ira. Sin embargo, no podían darse por vencidos fácilmente y tenían que encontrar una manera de superar este dilema. Entonces Naruto comenzó a observar el entorno circundante con atención, tratando de encontrar pistas. Luffy, por otro lado, trató de percibir la posición del enemigo con su agudo sentido y su dominio. Naruto se agachó y observó el suelo con atención cuando llegó al camino que tenía delante. Pronto descubrió que la superficie del ladrillo era un poco diferente a la de otros caminos y parecía estar abultada. ¿Qué pasa? Naruto frunció el ceño, lleno de dudas. Naruto envolvió un brazo con el color armado dominante, y luego lo presionó contra la abultada superficie de la carretera. Justo cuando su brazo tocó la superficie de la carretera, una luz blanca deslumbrante emanó de repente de su palma. Luego, hubo otra explosión violenta en el lugar que tocó Naruto. La enorme fuerza del impacto hizo que los ladrillos y el polvo circundante volaran por todas partes, formando una masa densa. Humo espeso y polvo. Naruto. Luffy abrió mucho los ojos y gritó al humo y al polvo que tenía frente a él. Sin embargo, entre el humo, Naruto salió volando rápidamente. Tenía algunas cicatrices por todo el cuerpo, pero afortunadamente las heridas no eran graves. Luffy, ten cuidado. Si no me equivoco, esta es la habilidad de la fruta del diablo. Al principio, Naruto no recordaba la existencia del personaje Guladi. Pero después de la explosión de ahora, Naruto de repente recordó al ninja al que también le gustaban las explosiones. Deidara. El arte es explosión. Esta frase resonó en los oídos de Naruto, haciéndole darse cuenta de que hay más de una persona que puede usar explosiones. Mur y Jinpachi es uno, Destruction Canon Dio también es uno, y ahora hay otro usuario de la habilidad de la fruta del diablo, Guladi. Parece que me han reconocido. En ese momento, Guladi, agarrándose a la pared con una mano, salió lentamente hacia un lado. 
Chico del sombrero de paja, hombre misterioso de cabello amarillo, ustedes dos deténganse aquí, dijo Guladi con confianza. Frente a dos piratas con una recompensa combinada de más de mil millones, no sintió el más mínimo temor. Debido a que ya había hecho preparativos con anticipación, el único camino hacia las tierras altas del Palacio Real ahora se transformó en un lugar peligroso por su habilidad con la fruta. Incluso si Luffy y Naruto tuvieran un fuerte poder dominante, sería difícil atravesar estas capas de explosiones. ¿Quién eres? Luffy no conocía a Eguradi. De hecho, Naruto había olvidado a este hombre por un tiempo, después de todo, su recompensa en la familia Mingo era menos de 40 millones. Aunque hubo una razón por la cual la recompensa dejó de crecer después de ser blanqueada. Pero fue suficiente para explicar indirectamente el límite superior de Guradi. No importa quién soy yo. El tono de Guradi era muy tranquilo, pero con una majestuosidad irresistible. Sus ojos eran firmes y fríos, como si hubiera visto a través de todo. Solo tenéis que saber que en el futuro seré uno de los cuadros más altos de Don Quijote, su voz era baja y potente, lo que sorprendió a la gente. Después de la derrota de Diamante, todos los cuadros de abajo tenían la vista puesta en el puesto de cuadro más alto. Todos quieren convertirse en el cuadro más alto de Don Quijote, con más poder y estatus. Y ahora la fortuna está en manos de Guradi. Mientras pueda derrotar a Luffy, puede convertirse en uno de los cuadros más altos de Don Quijote. Chico del sombrero de paja, eres el usuario de la habilidad de la fruta de goma, las bombas comunes no tienen efecto en ti. Un rastro de desprecio brilló en los ojos de Guradi, como si despreciara la habilidad de Luffy. Así que te preparé un regalo. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa misteriosa. Bomba de fragmentación. Gritó Guradi en voz alta. A medida que su voz se apagaba, el casco que llevaba en la cabeza comenzó a expandirse gradualmente, emitiendo un sonido de plic. Luego, el casco se hizo cada vez más grande y finalmente se convirtió en una bomba gigante. Esta bomba parece increíblemente poderosa, lo que hace que la gente se asuste cuando la mira. Ja 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 ja. Guradi se rió salvajemente y luego explicó. Esta no es una bomba común, sino una bomba de fragmentación que desarrollé cuidadosamente. Una vez que explote, no solo producirá una enorme onda expansiva, sino que también volará el casco de acero en pedazos, convirtiéndolo en innumerables fragmentos afilados. Estos afilados trozos de hierro volarán en todas direcciones a una velocidad asombrosa y penetrarán cualquier objeto. Incluso si usas ropa de goma, será inútil. Miró a Luffy triunfante, con confianza y victoria en sus ojos. Jejeje, Guradi sonrió sombríamente, sosteniendo firmemente el control remoto en su mano, como si hubiera visto el estado miserable de Luffy luego de ser alcanzado por la bomba de fragmentación. Activó su habilidad y esperó con ansias esta magnífica actuación. Con un fuerte estruendo, la bomba de fragmentación explotó, liberando una poderosa energía en un instante. Innumerables metralla volaron como gotas de lluvia, con un áspero silbido. Estas metralla eran como un grupo de bestias feroces, abalanzándose sobre todo lo que las rodeaba con sus colmillos y garras. Atravesaban fácilmente el aire y golpeaban sin piedad las paredes, el suelo y el techo. Cada metralla contenía un poder letal, como si fuera a destrozar todo el espacio. Al mismo tiempo, la explosión de la bomba de fragmentación desencadenó una reacción en cadena, encendiendo otras bombas a su alrededor. Estas bombas eran originalmente trampas colocadas por Guradi con antelación, y ahora fueron detonadas por el impacto de la bomba de fragmentación, formando una terrible explosión en cadena. Las explosiones fueron ensordecedoras y todo el pasaje cayó en el caos. Lucy abrió mucho los ojos y miró asombrado la escena que tenía frente a él. Nunca antes había visto un método de ataque así. La explosión sacudió la plataforma del palacio. La estremecedora explosión sacudió incluso la plataforma del palacio. ¿Ese tipo Guradi, es necesario hacer tanto ruido? Derlinger dijo con cierta curiosidad. En ese momento, frente a él estaban los piratas que fueron eliminados primero después de entrar a la final. Hermano Yabujet, ¿también quieres ser enemigo de la familia? Te aconsejo que lo pienses bien, dijo Delinger con una sonrisa mientras miraba a las dos personas que tenía frente a él. Los dos hermanos siempre han actuado de forma despreciable y desvergonzada. En circunstancias normales, no se pondrían en peligro a menos que tuvieran algo que ganar. Oye, chico mitad pez, escuchamos que el rey Riku, el anterior rey de Dresrosa, una vez acumuló una gran riqueza. Con tanta riqueza, ¿puede el guasón usarla toda? ¿Por qué no le ayudamos a compartir una parte? Dijo Jack con la lengua afuera. 
Los dos hermanos una vez atacaron una oficina importante del gobierno mundial y accidentalmente encontraron un documento que registraba algunos secretos asombrosos. El documento reveló parte de la verdad detrás del golpe de estado en Dres Rosa. Según los registros, Do Flamingo y su banda amenazaron al rey Riku con entregar una gran cantidad de riqueza con el pretexto de atacar la isla de Dres Rosa. Si el rey Riku se negaba, masacrarían a toda la isla. Ante tal amenaza, el rey Riku no tuvo más remedio que reunir una gran cantidad de riquezas entre la gente de la isla. Sin embargo, cuando la cantidad de tesoros finalmente fue suficiente, el rey Riku de repente se volvió loco y comenzó a matar a personas inocentes. Esto le dio a Doflamingo la oportunidad de aprovecharse de ello. Aprovechó la oportunidad para abolir al rey Riku con el argumento de que quería quedarse con el tesoro para sí mismo, y luego ocupó todo Dres Rosa. En cuanto a qué medios utilizó, el documento no lo especifica, pero se puede imaginar que debe haber alguna conspiración y cálculo desconocido escondido en él. ¿Ustedes dos realmente ignoran la vida y la muerte? ¿No has oído que cuanto más sabes, más rápido mueres? Ya que están tan ansiosos por reencarnar, los enviaré a ambos en su camino. Derlinger dijo con una expresión sombría. Esto era originalmente un secreto, pero no esperaba que estas dos personas lo supieran. En la mente de Dellinger, tenían otra razón para morir. Jeje, ¿solo tú? Un niño mitad humano, mitad pez, vamos. Yabu se burló con desdén. Esta frase fue como una espada afilada que hirió profundamente el corazón de Dellinger. En su mente, surgió la escena de haber sido discriminado y acosado por humanos en su infancia. Esos dolorosos recuerdos vinieron a su mente, haciendo que sus ojos se enrojecieran en un instante, llenos de odio y rabia. Una fría intención asesina emanaba de él, como si quisiera congelar el aire a su alrededor. Su cuerpo temblaba levemente, tenía los puños apretados, las uñas profundamente incrustadas en las palmas de las manos y la sangre fluía por sus dedos, pero él no se daba cuenta. En ese momento, estaba completamente inmerso en la ira, con un solo pensamiento en su mente. Matar a ese tipo odioso frente a él. Yabu, los rumores son ciertos, sus ojos están rojos. Lo has enojado por completo, me temo que será difícil para nosotros tratar con él. Jed recordó que se dice que Delinger es un pez luchador. Cuando tiene los ojos rojos, pierde la cabeza y solo sabe matar. Es extremadamente difícil. No debería importar, solo es una persona que ha perdido la cabeza, dijo Yabu vacilante. Solo hay dos de ellos aquí. En cuanto a los demás concursantes, la mayoría desaparecieron repentinamente después del juego. Las pocas personas que quedaban ya habían corrido hacia la plataforma del palacio desde otros lugares. En ese momento, los ojos de Delinger se pusieron rojos como la sangre, su rostro mostró una expresión feroz y un rugido bajo salió de su boca. Su cuerpo comenzó a temblar, sus músculos se tensaron y parecía estar listo para explotar en cualquier momento. Yabu y Jack se miraron y vieron la solemnidad en sus ojos. Sabían que en ese momento Delinger estaba completamente furioso y podría hacer cualquier locura. Tenemos que tener cuidado y no dejar que se acerque, susurró Yabu, sujetando firmemente el arma en su mano y mirando atentamente a Delinger. Sin embargo, Delinger no atacó de inmediato, sino que permaneció en el lugar, sacudiendo ligeramente su cuerpo, como si se estuviera adaptando a su nuevo estado. Sus ojos estaban fijos en Yabu y Jet. Aunque estaba extremadamente irritable en ese estado, no perdió por completo la cabeza. Este tipo parece complicado, murmuró Jack para sí mismo, sintiéndose un poco incómodo. En ese momento, Delinger se movió de repente. Era extremadamente rápido, corriendo hacia Yabu y Jack como una bestia feroz. Su arma eran los dos cuernos en su cabeza, con un filo afilado. El sonido del viento. Yabu y Jet esquivaron rápidamente, pero el ataque de Deringer los siguió como una sombra, obligándolos a retroceder constantemente. Sintieron una enorme presión y apenas podían respirar. Esto no funcionará. Debemos encontrar una forma de contraatacar. Gritó Yabu, sabiendo que si seguían siendo golpeados pasivamente, tarde o temprano serían derrotados por Deringer. Entonces, Yabu y Jet decidieron unir fuerzas para luchar contra Deringer. Cooperaron entre sí y usaron sus respectivas ventajas para atacar. Jet evitó el ataque de Deringer con movimientos corporales flexibles y aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque furtivo. Mientras que Yabu suprimió a Deringer con una fuerza poderosa, sin darle la oportunidad de atacar. Durante un tiempo, los dos bandos estuvieron en un punto muerto, pero Deringer era fuerte y poco a poco fue ganando terreno. Yabu y Jet se encontraban en situaciones cada vez más peligrosas y también sufrieron muchas lesiones. 
Pierce, dos tipos que no saben vivir ni morir, rugió Deringer, y sus dos cuernos con un impulso feroz apuñalaron ferozmente la espalda de Yeti Yabu. Con dos bocanadas, los cuernos del toro perforaron fácilmente los cuerpos de las dos personas, y la sangre salpicó. Maldita sea. Vamos a perder así. Rugió Yabu de mala gana, con los ojos llenos de ira y desesperación. Sin embargo, en ese momento crítico, una figura cayó del cielo, atravesándolo como un meteoro y finalmente aterrizó de manera constante entre ellos. La persona que llegó fue Sabo, quien acababa de comer la fruta del viento, y llegó al lugar a tiempo. ¿Estáis bien? Sabo miró a las dos personas que tenía delante y preguntó con calma. Afortunadamente, pero este tipo es demasiado poderoso, dijo Yabu con una respiración pesada, con un dejo de cansancio e impotencia en su voz. Sabo giró la cabeza para mirar a Deringer, con un destello de sorpresa en sus ojos, y murmuró para sí mismo. No esperaba que se volviera así. Habían recopilado mucha información sobre los miembros de la familia Don Quijote anteriormente, por lo que también sabían sobre las habilidades de Delinger. Delinger sintió la llegada de Sabo y sus ojos se volvieron más feroces y llenos de intenciones asesinas. Rugió y se abalanzó nuevamente sobre los tres, su velocidad era asombrosa. Ustedes dos, quítense del camino, lo haré solo, gritó Sabo. Acababa de obtener la habilidad de la fruta viento viento y aún no había practicado en combate real. Al oír las palabras de Sabo, Jet Yabu se sorprendió un poco. Ahora era la mejor manera de que fueran juntos, pero aún así siguió las instrucciones de Sabo y se hizo a un lado. Eres Sabo quien comió la habilidad de la fruta viento viento. Dijo Delinger con voz ronca. Originalmente, después de que Diamante recuperara la fruta del viento, la familia distribuía la fruta según los méritos pasados. Y entre los miembros de la familia, solo había un puñado de personas que no eran usuarios de habilidades. Había una gran probabilidad de que la fruta del viento viento le perteneciera a él, Delinger. Por lo que Sabo equivalía a robarle su fruta, y los enemigos se ponían particularmente celosos cuando se encontraban. Sí, soy Sabo, el nuevo dueño de la fruta viento viento, respondió Sabo sin expresión alguna. Delinger miró a Sabo con los dientes apretados, con el corazón lleno de ira y celos. Siempre había querido convertirse en un poderoso usuario de habilidades, pero ahora Sabo le había arrebatado esta oportunidad. ¿Tum, ¿Crees que puedes derrocarme comiendo la fruta del viento? ¡Qué ingenuo! Se burló de Ringer. Pruébalo y lo sabrás, respondió Sabo sin mostrar debilidad alguna. Los dos se miraron, con hostilidad en sus ojos. Una feroz batalla está a punto de comenzar. Deringer corrió hacia Sabo nuevamente, con un dejo de fiereza en sus ojos. ¿Y qué si es natural? Una sonrisa desdeñosa apareció en la comisura de su boca. Mi dominio no es para presumir. Cubrió los cuernos con un aura dominante, endureciéndolos y destellando con una luz fría en un instante. Este golpe contenía su poderosa fuerza e intención asesina, suficiente para matar a Sabo. Sin embargo, Sabo no usó su aura dominante y parecía querer luchar contra Deringer solo con la habilidad de su fruta del diablo. Su cuerpo se movió ligeramente y sus ojos revelaron una especie de confianza y tranquilidad. Por supuesto, Sabo ya había descubierto las intenciones de Deringer de un vistazo. Sabía que la otra parte quería usar Aki para restringir su habilidad natural, pero también tenía sus propias contramedidas. Justo cuando Derringer estaba a punto de golpear a Sabo, Sabo activó de repente la habilidad de la fruta del viento viento. Todo su cuerpo flotó rápidamente en el aire, como un pájaro volador. El ataque de Derringer falló instantáneamente, y abrió mucho los ojos y miró a Sabo volando libremente en el aire con asombro. Un, un truco. Derringer gritó furioso y atacó a Sabo nuevamente. Pero en ese momento, Sabo había tomado la ventaja por completo y esquivó fácilmente cada ataque de Derringer. En el aire, Sabo observaba el campo de batalla que se desarrollaba debajo, lleno de confianza. Sabía que la batalla había entrado en su propio ritmo y era hora de contraatacar. Luego agitó una docena de hojas de viento con su mano derecha y mató a Delinger. Maldita sea, mi fruta del viento viento. Al ver que Sabo podía volar libremente por el aire, el corazón de Delinger se llenó de celos y desgana. Siempre había anhelado tener esa habilidad, pero nunca había podido obtenerla. En ese momento, al ver a Sabo mostrando la habilidad de la fruta del viento viento, el fuego de los celos en su corazón ardió aún más vigorosamente. ¿Crees que estás a salvo en el cielo? Delinger miró a Sabo con enojo, con un destello de ira en sus ojos. De repente, utilizó el paso lunar y su cuerpo saltó ligeramente en el aire, corriendo hacia Sabo en el aire. Los cuernos de su cabeza una vez más tenían un impulso feroz, listo para comenzar una competencia de vida o muerte con Sabo. Impacto Taurino. 
gritó Dellinger, concentrando toda su fuerza en los cuernos de la cabeza, y apuñaló ferozmente a Sabo. Los cuernos de la cabeza estaban cubiertos de una luz fría, dominante y centelleante, como si quisiera desgarrar el aire. Sabo esquivó ágilmente el ataque de Derringer y le dio una patada en la cabeza con el pie, tratando de derribarlo. Los dos lucharon de un lado a otro en el aire, y cada ataque estaba lleno de intenciones asesinas. Sin embargo, cualquiera con un ojo perspicaz podía ver que, aunque Derringer hizo todo lo posible, la situación estaba completamente controlada por Sabo. Los movimientos de Sabo eran suaves y cada movimiento era perfecto, lo que agotó a Derringer. Poco a poco, Derringer comenzó a sentirse impotente y su fuerza física se agotó, mientras que Sabo todavía estaba lleno de energía. Ya casi me siento cómodo con la fuerza, dijo Sabo en voz baja, revelando una especie de confianza y tranquilidad en su tono. Sabía que tenía la ventaja y que el siguiente paso era terminar la batalla. Es hora de terminar, Derringer. De repente, Sabo saltó hacia atrás y se distanció de Derringer. Entonces, con su cuerpo como centro, una gran cantidad de tornados emergieron a su alrededor. Estos tornados rugían como dragones, mezclados con innumerables cuchillas de viento afiladas. Bajo el mando de Sabo, se precipitaron hacia Derringer como un grupo de bestias hambrientas. Aunque el Monestead puede hacer que la gente se eleve por los aires, no es conveniente después de todo. Frente al repentino tornado, Delinger no pudo evitarlo y solo pudo observar cómo lo atacaban. Ah, cuando todo terminó, Yabu y Jet miraron a Sabo agradecidos y dijeron, gracias. Si no hubieras llegado a tiempo, nos habrían matado. Sabo sonrió y agitó la mano, respondiendo, de nada. Después de todo, todos somos concursantes. Después de decir esto, Sabo se giró y se fue, dejando solo a Yabu y Jet pensando en esta emocionante batalla. Se dieron cuenta de que, aunque eran fuertes, todavía había muchas personas fuertes en este mundo que necesitaban ser desafiadas. Solo si se mejoraban constantemente podrían ganar en las batallas futuras. Para Sabo, Deringer no fue ni siquiera un episodio menor. Sin embargo, la noticia de que Sabo, el segundo al mando del ejército revolucionario, se dirigía a las alturas del Palacio Real pronto fue conocida por la Armada. Esto es realmente un dolor de cabeza. Esta persona está involucrada en este incidente. Si nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, no podremos explicarle nada al gobierno mundial. Olvídalo, déjame ir a conocer a este joven. Fujitora frunció el ceño y dijo, el ejército revolucionario es diferente a los piratas. Realmente tienen la capacidad de derrocar al mundo. Por lo tanto, como almirante de la marina, no debe permitir que Sago haga lo que quiera en Dres Rosa. Después de todo, su misión es mantener la paz y la estabilidad aquí. Luego Fujitora dio algunas instrucciones a la marina en la isla y se fue. En este momento, la batalla entre Naruto y Luffy y el usuario de la fruta explosiva, Gladi, también estaba llegando a su fin. La explosión fue tan intensa que la explosión fue tan intensa. ¿Qué les pasa a estas dos personas? Se dijo Guradi confundido. Pensó que se había librado de Uzumaki Naruto y del chico del sombrero de paja, pero sobrevivieron milagrosamente. ¿Por qué siguen con vida? El rostro de Guradi estaba terriblemente sombrío. No podía entender cómo esas dos personas aparentemente débiles podían sobrevivir a una explosión tan poderosa. Miró atentamente a Uzumaki Naruto y al chico del sombrero de paja, quienes aún estaban vivos y coleando en la enorme explosión, y su corazón estaba lleno de confusión y enojo. ¡Oh! Gritó Luffy emocionado. Estamos bien. Ja ja ja. Agitó el puño con una sonrisa brillante en su rostro. Naruto, ten cuidado. El suelo de esa sección del camino se volvió blando de repente, le recordó Luffy. Explotó cuando lo pisé. Se dio unas palmaditas en el pecho con un miedo persistente y se alegró de no haber sufrido demasiado daño. Eso estuvo cerca. Naruto se tocó la cabeza y respondió con una sonrisa, pero no importa, sigamos avanzando. Guladi está indefenso, dijo Uzumaki Naruto con seriedad. En la pelea de ahora, Guladi usó casi todos sus métodos, pero básicamente ambos pudieron evitarlos fácilmente. Si Guladi fuera capaz de hacer esto, no podría impedirles seguir adelante. Al escuchar el análisis de Uzumaki Naruto, Guladi se sintió molesto, pero tuvo que admitir que la otra parte tenía sentido. Todos sus trucos estaban rotos y realmente no había otra manera. Al ver que ninguno de los dos lo tomó en serio y caminó directamente hacia las alturas del palacio, Guladi se enfureció de inmediato. Ustedes dos realmente creen que pueden pasar por aquí sanos y salvos. Rugió enojado. ¿A quién crees que te enfrentas? Soy yo, señor Guradi. 
Soy el hombre explosivo que comió la fruta explosiva, y me convertiré en uno de los cuadros más altos de la familia en el futuro. Gurari estaba tan emocionado que estaba un poco loco. Gurari aceleró de repente, se precipitó hacia la entrada del pasaje como un meteoro y se mantuvo firme. Se acarició suavemente la cabeza con ambas manos, como si sintiera algún cambio. En ese momento, su cuerpo comenzó a expandirse lentamente, como un globo que se infla. ¿Qué pasó? Luffy abrió mucho los ojos y miró la escena frente a él con incredulidad. También se convirtió en un hombre de goma. No pudo evitar exclamar. Sin embargo, Naruto gritó solemnemente. Ten cuidado, este tipo puede querer autodestruirse. Al escuchar esto, el corazón de Luffy se apretó y su rostro mostró una mirada de sorpresa y confusión. ¿Qué? ¿Autodestrucción? ¿Este tipo está loco? ¿Solo quiere impedirnos avanzar? Luffy no podía entender el motivo del comportamiento de Gurady. Sabía que la autodestrucción significaba autodestrucción, pero también causaría un gran daño al entorno. En ese momento, el cuerpo de Gurady se había expandido hasta el límite y sus ojos estaban llenos de locura y determinación. Todo el espacio estaba lleno de una atmósfera tensa, y la gente a su alrededor estaba lista para la defensa, sin saber qué pasaría a continuación. «¿Tienes miedo, chico del sombrero de paja?» Gritó Gurady con orgullo. «Para decirte la verdad, la fruta explosiva solo puede explotar y llenar objetos muertos», continuó, con un tono lleno de confianza. «Pero no hay límite para la habilidad del usuario en sí». Había una luz loca en los ojos de Gurady. Lo que estás viendo ahora es el secreto más alto de la fruta explosiva de mi señor Guradi. Anunció en voz alta, su voz era ensordecedora. Gran explosión de Guradi. El cuerpo de Guradi se hinchó rápidamente, su rostro lleno de orgullo y orgullo. La escala de esta explosión está mucho más allá de lo que Naruto y sus amigos habían visto antes. Será una explosión sin precedentes, como si fuera a destruirlo todo. Gurari está decidido a usar esta explosión para llevar a Uzumaki Naruto y al chico del sombrero de paja juntos al infierno. La explosión es arte. Gritó Gurari con su eslogan, y todo su cuerpo irradió una deslumbrante luz blanca. Sin embargo, Naruto se quedó atónito cuando escuchó esto. Esta frase tan familiar le hizo pensar profundamente y por un momento incluso se olvidó de evitar la explosión que se avecinaba. Esto, ¿cuál es la relación entre Gurari y Deidara? Naruto estaba desconcertado. ¿Guradi es la reencarnación de Deidara? Esta pregunta seguía apareciendo en su mente. Dando vueltas, estaba profundamente confundido acerca del enemigo que tenía frente a él. Naruto no pudo estar seguro de quién era la persona frente a él por un tiempo, y su corazón estaba lleno de dudas y confusión. Naruto, ten cuidado, el poder de esta explosión es demasiado asombroso. Gritó Luffy para recordarle a Naruto, pero Naruto parecía estar aturdido por la escena frente a él y no reaccionó. Luffy se dio cuenta de que la situación era crítica y de inmediato se llevó los dedos a la boca y sopló con fuerza. Con el sonido de su soplo, el cuerpo de goma se expandió rápidamente y se convirtió en un globo enorme. Los ojos de Luffy se volvieron firmes y cubrió todo su cuerpo con dominación, listo para usar su cuerpo para proteger a Naruto de la explosión. Protegió fuertemente a Naruto y dejó que su cuerpo se pegara a él, con la esperanza de reducir el impacto de la explosión en él. En la plataforma alta del palacio se puede ver la luz blanca de la explosión. Gulari, él realmente hizo esto. Slut Torre dijo en estado de shock al ver lo que pasaba. Todos en la familia sabían que este era el último recurso de Gurari. Después de usar este movimiento, no importa cómo sea el enemigo, Gurari no tendrá esperanzas de sobrevivir. Me voy. En ese momento, el cuadro más alto, Pika, se puso de pie y dijo. Su voz era muy aguda. La relación entre las personas de la familia era buena, y ahora Guradi se inmoló delante de todos, lo que puso muy triste a Pika. Auge. Se escuchó un fuerte ruido, como si el mundo entero estuviera temblando. Luego, una poderosa onda expansiva se extendió y desencadenó una ola de aire caliente. Las casas de la ciudad quedaron destruidas en un instante, los cristales de las ventanas se rompieron y los fragmentos volaron por todas partes. La gente estaba aterrorizada y salió corriendo de sus casas, mirando desconcertada el desastre que tenían delante. ¿Qué pasó? Preguntó alguien en pánico. ¿Es un terremoto? Adivinó otra persona. El suelo tembló con tanta fuerza que era difícil mantenerse en pie. La gente estaba aterrorizada y sus corazones estaban llenos de miedo y ansiedad. Se apoyaban unos a otros y trataban de escapar de ese lugar caótico. Al mismo tiempo, Pika y Torre, que salían del palacio, también sintieron la poderosa vibración. 
Intentaron mantener el equilibrio, pero todavía estaban temblorosos y un poco inestables. Luego, una gran cantidad de humo y polvo llenó el aire, bloqueando por completo la vista. La gente no podía ver lo que estaba sucediendo debajo del terreno elevado. En ese momento, Mingge, que estaba volando por el aire usando su habilidad, también se sintió atraído por la violenta explosión. Frunció el ceño, miró fijamente el humo y el polvo de abajo, y una premonición siniestra surgió en su corazón. Gulardius, puedes irte con tranquilidad. La familia recordará tu sacrificio. Te vengaremos. Mingge apretó los dientes y dijo. Sus ojos estaban llenos de ira, inyectados en sangre, y apretó los puños con fuerza, con las uñas hundidas profundamente en las palmas. Aunque no sabía quién había obligado a Gurad a una situación tan desesperada, decidió culpar a los piratas de la isla. Mingge estaba convencido de que los piratas eran los culpables y que debían pagar por ello. Estaba decidido a hacerles saber que no era fácil meterse con la familia Don Quijote y que cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad sería severamente castigado. En ese momento, Mingo recordó de repente a Diamante, cuya vida y muerte eran desconocidas después de la derrota, y la ira en su corazón se encendió instantáneamente. Dover, finalmente has vuelto, gritó Torre ansiosamente. Algo anda mal. Mirando a Mingo regresar del aire, Torre gritó apresuradamente. Gulardi. Lo sé, los vengaré, respondió Mingo sin rodeos. Pica, haz un gran alboroto y elimina a todos esos piratas en Derosa. No hay problema, Dover. Nadie puede escapar. Respondió Pica bruscamente y luego saltó desde lo alto del palacio y saltó directamente hacia abajo. En el aire, Pica estiró su brazo para tocar la pared, y luego todo su cuerpo se fusionó gradualmente con el edificio. En ese momento, Mingge, que estaba en lo alto del palacio, levantó una mano y de su mano salieron disparados innumerables hilos hacia el aire. Dover, ¿qué movimiento vas a utilizar? Torrebol dijo en estado de shock. Pero el personal de inteligencia del gobierno y el almirante de la marina todavía están en la isla. Torrebol se lo recordó apresuradamente, temiendo que Mingge hubiera perdido la cabeza debido a su rabia. No importa, simplemente eliminen a todos aquellos que tengan opiniones, o entreguenlos a su hogar. Igual que cuando controlábamos Dererosa. Mingge se burló. Jaula. Mientras Mingge manipulaba, innumerables hilos afilados y resistentes alcanzaron el cielo sobre la alta plataforma del palacio y comenzaron a dispersarse en todas direcciones. Estos hilos se entrelazaron en el aire formando una enorme jaula que cubría todo el palacio. Palacio de las Tierras Altas. ¿Qué es esto? Ah. Ten cuidado, esta cosa es muy afilada y puede cortar todo. La gente miraba las líneas en el aire y gritaba de miedo y huía a todas partes. Pero no importaba a dónde corrieran, no eran tan rápidos como esas líneas. Pronto estas líneas llegaron al borde de toda la isla de Dresrosa, y cayeron directamente al suelo sin saber qué tan profundo era. Maldita sea, ¿qué está pasando? La gente en ese momento no se dio cuenta de la gravedad del asunto. ¿Qué es esto? ¿Una jaula de pájaros? ¿Do Flamingo está loco? ¿Qué pasó para que controle todo Dresrosa? Terra, que se dirigía en secreto a la plataforma alta del palacio, miró con horror la jaula de pájaros que se formaba lentamente en el aire. Afuera de la taberna, la princesa Violeta miró esta escena y se desplomó y cayó al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué es otra vez una jaula de pájaros? Como princesa de la familia real Riku, Violeta había presenciado el horror de la jaula de pájaros con sus propios ojos. Esa noche, todo Dres Rosa cayó en la desesperación, e innumerables personas fueron separadas de sus esposas e hijos, y sus familias quedaron divididas. Todo fue por culpa de esta jaula de pájaros. Ella nunca olvidará aquella noche cuando Do Flamingo activó la jaula de pájaros y atrapó a todos dentro. Innumerables civiles y edificios fueron cortados en pedazos por los cables, y la sangre tiñó toda la ciudad de rojo. Los niños perdieron a sus padres, las esposas perdieron a sus maridos, las familias se separaron y las vidas desaparecieron. Aquellas escenas de dolor y miedo quedaron profundamente grabadas en su memoria y se convirtieron en una pesadilla imborrable. Ahora, la jaula de pájaros ha vuelto, haciéndola sentir extremadamente asustada y desesperada. Ella sabe que esta vez no será la excepción y que más vidas inocentes serán dañadas. Ella quería detener todo esto, pero no podía hacer nada. Ella solo podía observar la aparición de la jaula de pájaros y matar todas sus esperanzas en ella. Señor Teniente General, en la isla han aparecido numerosos cables desconocidos. Nuestras comunicaciones han sido gravemente perturbadas y ya no podemos comunicarnos con los buques de guerra en el mar. Un soldado de comunicaciones navales informó ansiosamente de la última situación al Teniente General. 
El teniente general frunció el ceño al darse cuenta de la gravedad del problema e inmediatamente ordenó. Comuníquese con el general Jixiao de inmediato y cuéntele sobre la situación aquí. Sin embargo, el soldado de comunicaciones se sintió avergonzado y respondió. Tampoco se puede contactar con el señor Jixiao. El Den Den Musi parece estar roto. Desde que aparecieron estos cables, el Den Den Musi ha estado lleno de ruido. El teniente general puso mala cara y dijo en secreto que eso no era bueno. Estos cables parecían tener una capacidad especial para interferir o incluso destruir los equipos de comunicación. Al mismo tiempo, otros soldados de la marina intentaron atacar estos alambres, pero todos fracasaron. Ya fuera cortando con cuchillos y hachas, o disparando y bombardeando, estos alambres no tuvieron ningún efecto. Lo peor es que estos alambres son extremadamente afilados. Varios soldados de la marina intentaron cortar los alambres con espadas, pero todas sus armas estaban rotas. Esto sorprendió a todos, porque nunca habían visto líneas tan duras y definidas. Esas líneas parecían provenir de un campo desconocido, más allá de su conocimiento. Ante esta situación sin precedentes, el vicealmirante miró pensativamente hacia el centro de las líneas, las alturas del Palacio Real, Do Flamingo, ¿qué estás haciendo? Ejem, Naruto, estoy bien, perdón por molestarte ahora. El sonido de la explosión trajo a Naruto de vuelta a la realidad de inmediato. Su propio dominio y la protección de Luffy evitaron que Naruto resultara herido. Luffy se vio afectado por la explosión y todo su cuerpo quedó negro. Como el globo de goma fue cancelado, Luffy regresó a su estado original, afortunadamente sin heridas. Sus habilidades son increíbles. Luffy creía que si no hubiera dominado la dominación, la explosión de ese momento habría sido suficiente para matarlo. Do Flamingo parece ser muy popular entre sus subordinados. Sin embargo, a excepción de los miembros de su familia, los demás nunca han sido tratados como seres humanos. Luffy, el pasaje está justo adelante. Naruto señaló la entrada y dijo. La meseta del palacio está dividida en tres pisos, y ambos están ahora al pie de la montaña. Mientras los dos desaparecieron en la entrada. Pika en el primer piso de la meseta lo notó inmediatamente a través del suelo. Chico del sombrero de paja, Uzumaki Naruto, el primer piso del palacio es donde morirás. El cuadro más alto, Pika, dijo y desapareció dentro de la pared. Los dos caminaban rápido por el pasillo, pero Naruto y Luffy no sabían que Pika los estaba esperando en el primer piso. Al mismo tiempo, después de confirmar que hubo un motín en Dres Rosa y que los chicos del sombrero de paja y el grupo de concursantes estaban haciendo un gran alboroto, Traman, quien tenía una disputa sangrienta con Do Flamingo, llegó solo a la parte trasera de la plataforma del palacio. Hay un pequeño camino que lleva al palacio. Traman puede usar su habilidad de fruta para evitar las capas de guardias que hay al frente y llegar directamente al interior del palacio. Payaso, tu día del juicio final ha llegado. Esta vez el asunto es tan grande que el gobierno mundial no puede protegerte. Traman ha estado esperando este día durante demasiado tiempo. Ha estado buscando una oportunidad y finalmente ha esperado este momento. De hecho, las cosas en la isla de hielo y fuego fueron planeadas por él, todo con el propósito de realizar su plan. Primero, le reveló la noticia de la investigación de frutas artificiales en la isla de hielo y fuego al ambicioso Barba Negra a través del mercado negro clandestino. Esta noticia fue sin duda una gran tentación para Barba Negra, pues siempre había anhelado contar con una fuerza mayor para realizar sus ambiciones. Efectivamente, Barba Negra se emocionó mucho después de recibir la noticia, e inmediatamente envió un grupo de expertos a la isla de hielo y fuego para espiar las noticias. El grupo pronto trajo información concluyente. Las frutas artificiales efectivamente estaban siendo estudiadas y habían logrado un verdadero éxito. Esto sorprendió a Barba Negra, y se dio cuenta del secreto de esos usuarios de habilidades de tipo animal bajo Kaido. Entonces, Barba Negra envió a varios capitanes a atacar la isla de hielo y fuego sin dudarlo, y capturó a todo el científico César y otro personal relevante y los llevó de regreso a su campamento base. Esta acción no solo hizo que Kaido perdiera importantes recursos de investigación científica, sino que también lo dejó extremadamente insatisfecho con Minge. Sin embargo, esto era solo una parte del plan de Traman. Originalmente, había planeado infiltrarse en Dres Rosa solo, destruir la fábrica que producía frutas artificiales, hacer enfurecer por completo a Kaido y luego tomar medidas para deshacerse del payaso. Pero ahora, la situación parece haberse complicado. Después de que Terán llegó a la isla, especialmente cuando vio la intervención de los ninjas, sus pensamientos cambiaron. 
Originalmente, planeó usar las manos de otros para resolver el problema, pero ahora decidió tomar acción él mismo y matar a Doflamingo personalmente para vengar su enemistad de sangre. Habitación. Cuando Terán activó la habilidad de la fruta, su figura desapareció del lugar en un instante, y una piedra cayó de donde estaba parado en ese momento. En lo alto del palacio, Mingge, que había activado la jaula de pájaros, tenía un rostro muy sombrío. En ese momento, todos los cuadros de la familia Don Quijote, excepto Torre, habían entrado en acción. Sin embargo, lo que Mingge no sabía era que además de Diamante y Gladius, el medio tritón de Ringer también había sido derrotado. Los cuadros de la familia sufrieron enormes pérdidas, y ahora solo Pica y Torre son los cuadros de más alto nivel. ¿Eh? Mingge frunció el ceño ligeramente, con un dejo de sorpresa y confusión en su rostro. Un pequeño insecto que había escapado durante muchos años ha regresado en secreto, dijo Mingge con un tono ligeramente burlón. Traci, ¿te atreves a venir al palacio? Gritó el gran santo Torre desde el costado con los ojos bien abiertos. Traman era originalmente uno de los cuatro cuadros principales de la familia do Flamingo, y el que Mingge más valoraba. Después de todo, la fruta de la operación tiene una habilidad extremadamente poderosa. Puede ayudar a una persona a obtener la vida eterna. En el corazón de Mingge, esta oportunidad de vida eterna estaba preparada para él. Sin embargo, una serie de cosas sucedieron más tarde, lo que hizo que Traman decidiera sin piedad traicionar a la familia y emprender el camino hacia el mar solo. Matadero. Ante el interrogatorio de ambos, Traman no respondió, sino que tomó medidas directamente. Cortar. Torre, por su parte, bloqueó inmediatamente a Mingge cuando vio esto. Pequeño mocoso, te atreves a atacar a Dover. No te dejaré ir. Ante la habilidad de Traman, Torre no se atrevió a descuidarse. Después de todo, la forma más efectiva de contener la fruta de la operación es el Aki. Sin embargo, Torre no es competente en Aki de armamento. Cuando el agudo corte atravesó su cuerpo como un rayo, Minge inesperadamente se puso de pie y avanzó hacia el frente, como una montaña indestructible, permaneciendo firme en su lugar, inmóvil. Sin embargo, lo que es más impactante es que a pesar de un ataque tan poderoso, Minge salió ileso. Traman, Dover. Incluso si Fu se queda quieto, no podrás derrotarlo, así que será mejor que admitas la derrota lo antes posible. Torre, detrás de Mingge, confió en la fuerza de Mingge y se rió triunfante de Traman. Justo ahora, Dover acaba de mostrar un poco su poder dominante, y Traman sigue siendo el mismo de antes, incapaz de lastimarlo en absoluto. Esta vez, nunca más te dejaré escapar, dijo Mingge en un tono frío. Estarás atrapado en Rerosa para siempre y te convertirás en el sacrificio de mi operación de inmortalidad. En este momento, Mingge ha perdido toda la paciencia con Traman y está decidido a mantenerlo aquí para siempre. Estás soñando. Traman dijo sin expresión alguna. Escapó de Drerosa y practicó durante tantos años solo por hoy. Entonces pruébalo, déjame ver cómo has crecido a lo largo de los años. Mingge levantó la mano y señaló a Traman, y en un instante unas líneas invisibles cayeron del cielo. Traman también contraatacó inmediatamente, usando su habilidad para cortar las líneas circundantes. En la parte alta del palacio se estaba librando una feroz batalla. En ese momento, el primer piso también se vio envuelto en una feroz batalla. Naruto y Luffy, que iban a toda velocidad por el pasillo, fueron atacados de repente por el enemigo. De repente, innumerables puntas afiladas de tierra emergieron de las paredes de ambos lados, como colmillos, tratando de perforar sus cuerpos. Ten cuidado. Naruto, que poseía el Aki de la observación, estaba muy consciente del peligro y advirtió en voz alta. Al mismo tiempo, su cuerpo reaccionó rápidamente y esquivó el ataque de las púas de tierra. Luffy tampoco dudó en absoluto. Después de esquivar el ataque de las púas de tierra, golpeó las púas de tierra que tenía frente a él. Con un sonido nítido, las púas de tierra se rompieron fácilmente en innumerables pedazos. Naruto lo siguió de cerca, con los ojos llenos de vigilancia, porque el enemigo que se acercaba esta vez definitivamente no sería un debilucho. Los dos vieron que la luz de la salida se acercaba cada vez más y sus corazones estaban llenos de expectativas y alegría. Estaban a punto de salir de ese largo pasillo. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir del pasillo, ocurrió un accidente. De repente, el suelo empezó a temblar violentamente, como si el mundo entero estuviera temblando. Naruto se sorprendió al descubrir que las paredes circundantes también comenzaron a moverse, como si estuvieran controladas por una fuerza invisible. 
Las paredes comenzaron a torcerse y deformarse, y la superficie originalmente plana se volvió irregular, e incluso aparecieron grietas. Lo más aterrador es que las paredes parecen haber perdido el control. Ya no son verticales ni paralelas, sino que se tensan rápidamente como un trapo. Esto significa que todo el espacio se está encogiendo rápidamente y ellos están atrapados en él. A medida que las paredes se encogen, el espacio se hace cada vez más pequeño y el aire se vuelve más fino. Naruto sabe que si no pueden encontrar una salida lo antes posible, serán aplastados sin piedad e incluso asfixiados hasta morir. Rasengan. Naruto tomó una decisión rápida, extendió su mano derecha y comenzó a condensar chakra, formando una esfera azul giratoria de alta velocidad, y luego la empujó hacia adelante violentamente, atacando la pared que bloqueaba la salida. Con un rugido ensordecedor, todo el palacio pareció temblar, y la pared de la salida fue instantáneamente rota por el poderoso Rasengan, piedras destrozadas volaron por todas partes y levantaron una nube de polvo. Naruto y Luffy atravesaron la pared rota sin dudarlo y llegaron con éxito al primer piso del palacio. ¿Por qué esas paredes y el suelo de repente parecen cobrar vida? ¿Es una persona con habilidades especiales? Luffy miró a su alrededor solemnemente y dijo atentamente. Los cambios anormales en estas paredes y el suelo no son de ninguna manera fenómenos ordinarios y probablemente estén relacionados con algunas habilidades especiales. Bueno, esta habilidad es una fruta del diablo sobrehumana. Si no me equivoco, debería ser el miembro más alto de la familia Don Quijote. Pika, dijo Naruto frunciendo el ceño. Me impresionó mucho la habilidad de Pika. Después de todo, aunque esta fruta pertenece al sistema sobrehumano, en realidad tiene habilidades extremadamente poderosas. Mientras haya piedras, Pika puede integrarlas y manipularlas a voluntad. Esto lo convierte en un oponente extremadamente difícil y escurridizo. Misterioso hombre de cabello amarillo, Uzumaki Naruto, no esperaba que supieras mi nombre. La voz aguda resonó en el espacio vacío, como si viniera de otro mundo. Ja 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 ja. De repente, una risa atrevida y desenfrenada rompió el silencio y resonó en todo el primer piso. Esta risa estaba llena de vitalidad y de aliento desenfrenado. Esto hizo que los soldados de la familia escondidos en el primer piso sudaran, sus cuerpos temblaran incontrolablemente y sus rostros mostraran expresiones de terror. Todos sabían que a Pika le importaba más su voz. Si alguien se atreviera a reírse frente a él, sin importar el motivo, Pika mataría a esa persona sin dudarlo, porque Pika pensaría que se estaba riendo de él. El chico del sombrero de paja está muerto ahora. Será torturado miserablemente. Un soldado dijo con confianza, con los ojos llenos de miedo y preocupación. Los otros soldados asintieron en señal de acuerdo, rezando en sus corazones para que ese terrible Pika no descargara su ira sobre ellos. Mátenlos. Quiero que ambos mueran sin un cuerpo completo. Pika, que estaba en algún lugar, gritó enojado. Había pasado mucho tiempo desde que alguien se atrevió a reírse de él de manera tan imprudente. Matar. Mientras la voz de Pika bajaba, innumerables soldados de la familia Don Quijote aparecieron alrededor del primer piso. Rodearon al chico del sombrero de paja y a Uzumaki Naruto. Disparar. No sé quién dio la orden, los soldados levantaron sus armas y apuntaron a los dos. Con una orden, se oyó un intenso tiroteo y un sinnúmero de balas pasaron zumbando hacia ellos. Ten cuidado, el chico del sombrero de paja es una persona capaz. Gritó de repente una voz. Pero ya era demasiado tarde. Las balas cayeron sobre Luffy y se incrustaron en su cuerpo. Sin embargo, una sonrisa apareció en el rostro de Luffy. Demasiado tarde. Gritó y su cuerpo instantáneamente se hizo enorme, y luego se encogió de repente. Todos de vuelta a ti. Las balas incrustadas en su cuerpo parecían rebotar con una fuerza poderosa, disparándose a los soldados con mayor velocidad y mayor potencia. Por un momento, los gritos continuaron y un grupo de soldados cayó al suelo, sangrando por todo el suelo. No puedes usar armas contra el chico del sombrero de paja, es un hombre de goma, usa espadas para matarlo. Un pequeño cuadro comandaba. Sin embargo, cuando los soldados llegaron con espadas, apareció la figura fantasmal de Naruto. El kunai en su mano se convirtió en la pesadilla de estos soldados en ese momento, y siguieron cosechando. Naruto y Luffy cooperaban entre sí. Incluso si estos soldados ordinarios fueran de élite, ¿cómo podrían compararse con la élite de la marina? Incluso los dos soldados de la marina no tenían miedo en absoluto. Ah. Ah, este gigante de piedra es Pika, que emana una aura poderosa que hace que la gente sienta frío. Mueran. Rugió Pika, ordenándole al gigante de piedra que atacara a los dos. 
uno de los gigantes de piedra estiró sus gruesos brazos y se estrelló fuertemente contra el suelo. Este ataque era tan poderoso que si los golpeaba, instantáneamente se convertirían en hamburguesas de carne. Incluso si Luffy era un hombre de goma, Pika no estaba preocupado, porque sabía que mientras lo golpeara con el muro de piedra, podría eliminar la habilidad de fruta del oponente y dejar que Luffy quedara atrapado debajo de la montaña para siempre. Ante el ataque, Naruto y Luffy no hablaron, solo se miraron. Los dos rápidamente se distanciaron y se movieron en dirección opuesta, y Pika optó por perseguir al chico del sombrero de paja sin dudarlo, quien se atrevió a reírse de él. Al ver a Pika siendo engañado, Luffy no pudo evitar sonreír. Naruto del otro lado saltó y saltó sobre el cuerpo de Pika, corriendo verticalmente hacia la cabeza de Pika. ¿Eh? Pika notó las acciones de Naruto y se sintió increíble. ¿Es esto un ninja? El gigante de piedra de repente dejó de moverse y un pequeño hombre de piedra apareció en el camino de Naruto. Los dos estaban tan ocupados que tuvieron que enfrentarse entre sí. Uzumaki Naruto. Pika levantó su mano y la apretó hacia Naruto. Naruto, que estaba en el brazo del gigante de piedra, vio que las piedras circundantes rápidamente se aplastaban. Pika, no uses los viejos trucos. Naruto resopló con frialdad. Esta vez ni siquiera necesitó usar el Rasengan para destrozar la pared de piedra. Luego rápidamente arrojó algunos kunais con talismanes explosivos. ¿Eh? Pika cerró los ojos inmediatamente cuando miró el objeto atacante. Cuando sonó la explosión, el cuerpo de Pika había desaparecido. Solo el pequeño hombre de piedra había volado en pedazos. Naruto miró la escena frente a él y no pudo evitar sentirse un poco confundido. Sabía que la habilidad de Pika le permitía asimilarse con las rocas circundantes, pero no esperaba que pudiera desaparecer tan fácilmente. En ese momento, Naruto sintió de repente una fuerza poderosa que venía desde atrás. Se dio la vuelta rápidamente, solo para encontrar un enorme puño de piedra que venía hacia él. Naruto, que estaba de espaldas al ataque, había predicho el ataque detrás de él a través de su aki de observación, e inmediatamente realizó la técnica del clon de sombra, con varios clones de sombra, extendiéndose para atraer el ataque. Ante la aparición de múltiples Narutos, la mente de Pika se movió, y un puño de piedra se descompuso en múltiples para continuar persiguiéndolos. Los dos iban de un lado a otro, atacando y defendiendo. Finalmente, en el ataque constante, Naruto encontró un fallo. Auge. El Rasengan golpeó la ubicación del hombre de piedra de Pika como una bomba. En un instante, el suelo tembló, el humo y el polvo llenaron el aire y se abrió un enorme agujero en todo el suelo. Con un fuerte estruendo, una roca agrietada se desprendió del gigante, y el cuerpo de Pika quedó dentro de esta roca agrietada. HMPH, Naruto Uzumaki. Pika rugió, se separó de la piedra y reveló su verdadera forma. Su cuerpo exudaba un aura poderosa, como una bestia feroz. Entonces Pika atacó rápidamente a Naruto, quien se apresuraba hacia él. Las dos figuras se cruzaron en el aire y al instante entraron en una pelea reñida. Sus puños, piernas y pies se entrelazaron como una tormenta, y cada colisión produjo fluctuaciones de poder que sacudieron la tierra. Al mismo tiempo, sus auras dominantes impactaban constantemente entre sí, formando un aura invisible que distorsionaba el aire circundante. Aunque las habilidades de lucha de Naruto eran mejores, Pika estaba en la cima de su fuerza física en ese momento, y su aura dominante era extremadamente fuerte. Era difícil romper la defensa de Naruto en poco tiempo sin toda su fuerza. Los dos bandos se enzarzaron en una batalla, ninguno cedió y durante un tiempo fue difícil decir quién era el ganador. Cuando Pika se separó del gigante de piedra, Luffy, quien era responsable de contenerlo, inmediatamente estiró su mano de goma para agarrar la pared de piedra de arriba, y con la ayuda de la elasticidad del hombre de goma, llegó al lugar donde Naruto y Pika estaban peleando. Ustedes dos realmente están aquí. Naruto, te ayudaré, este gran tonto de repente dejó de moverse. Luffy llegó al campo de batalla con una sonrisa y comenzó a atacar a Pika con una ametralladora. Ante el ataque de dos personas, el cuerpo de Pika inmediatamente no pudo sostenerse. Estúpido. Pika, que vio la oportunidad, maldijo enojado, y su cuerpo de repente dejó de moverse, para luego convertirse inmediatamente en un hombre de piedra. El cuerpo se fusionó nuevamente con el gigante de piedra. Cuando el gigante de piedra comenzó a moverse, Luffy no podía pararse verticalmente sobre él, y solo podía usar su mano de goma para envolver la pared de piedra y sostenerla. Maldita sea. Luffy se sentía incómodo al ser sacudido y no pudo evitar quejarse. Jaja, veamos cómo peleas conmigo. Pika rió triunfante. Um, entonces inténtalo. Naruto, que no se vio afectado, volvió a dirigirse a la cabeza de Pika. Luffy, ya conozco su debilidad. 
Eres así. Antes de irse, Naruto le susurró a Pika. Lo sé. Entonces Luffy retrajo sus brazos extendidos y saltó desde el cielo. Los dos se separaron nuevamente, uno arriba y otro abajo. Te daré una bofetada hasta matarte. Pika manipuló al gigante de piedra para agitar su enorme palma para intentar aplastar a Naruto y Luffy hasta la muerte. Pero cuanto más grande es el cuerpo, más lento es el movimiento. A los ojos de Naruto, estos ataques eran demasiado infantiles y podían evitarse fácilmente. Luffy en el suelo siguió luchando y comenzó a cortar al gigante de piedra en pedazos. Naruto llegó al punto más alto y respiró profundamente. Técnica de clones de sombra múltiples. Cientos de clones de sombra aparecieron de repente en el aire. Gran bola Rasengan. Todos tenían un Rasengan en su mano, y Naruto comenzó a continuar. Ataca al gigante de piedra controlado por Pika. En medio de la feroz batalla, innumerables escombros volaron por todas partes. En menos de un cuarto de hora, dos tercios del cuerpo del enorme gigante de piedra, que originalmente medía más de 10 metros de altura, habían sido destruidos. Ahora, solo queda un hombre de piedra de unos 4 metros de altura. Esto parece más normal. Luffy miró al hombre de piedra encogido con una sonrisa en su rostro. No lo dejes ir, Luffy. El cuerpo de Naruto sostenía un Rasengan de Jade super grande, listo para darle a Pika el golpe final. Entendido. Luffy inmediatamente se puso serio. Luego, lanzó inmediatamente la tercera marcha, se transformó en un enorme gigante de goma y usó el hacha de batalla gigante. Al mismo tiempo, Naruto también atacó con todas sus fuerzas y atacó junto con Luffy. Estaban decididos a destruir a Pika de un solo golpe. De hecho, en la batalla de hace un momento, Naruto le había dicho a Luffy la debilidad de Pika. El cuerpo solo puede ocultarse dentro de las piedras interconectadas. Una vez que los escombros se separen y no puedan reintegrarse, Pika perderá el control de estas partes y ya no podrá cambiar de posición a voluntad. En ese momento, el hombre de piedra de 4 o 5 metros de altura que quedaba era el último escondite de Pika. El poderoso ataque de las dos personas fue suficiente para destruirlo por completo. Al observar el ataque de los dos, Pika pareció quedar aturdido y se rindió. Jejeje, ¿crees que puedes derrotarme así? Es ridículo. Pika se rió con fuerza, como si se riera de la sobreestimación de Naruto y Robin. Incluso si encuentras la debilidad de la fruta de piedra a piedra, ¿qué? Aún no puedes derrotarme. No olviden dónde estamos ahora y lo que estamos pisando. Esta es mi cancha, puedo usar cualquier piedra para protegerme. Dijo Pika triunfante, su tono lleno de confianza y orgullo. Cuando la voz de Pika cayó, el cuerpo originalmente duro del gigante de piedra de 4 metros de altura se convirtió instantáneamente en innumerables escombros bajo el ataque de Naruto y Luffy. Y el cuerpo de Pika, aprovechando el caos, se fusionó silenciosamente con la piedra en el primer piso del altiplano del palacio y escapó con éxito del peligro. Maldita sea, en realidad escapó, Naruto golpeó el suelo, arrepintiéndose. No fue hasta entonces que de repente se dio cuenta de por qué Zoro insistió en obligar al verdadero cuerpo de Pika a aparecer en el aire y destruirlo de un solo golpe. Resultó que todos los objetos en el suelo estaban hechos de piedra y tierra, que podrían convertirse en herramientas para que Pika pudiera escapar. HMPH, nunca tendrás otra oportunidad. Haré que todos los piratas y rebeldes de esta isla mueran sin un lugar de entierro. El rugido de Pika resonó por toda la isla, lo cual fue espeluznante. Entonces, los edificios cercanos al palacio parecieron cobrar vida y comenzaron a temblar violentamente. ¿Qué está pasando? La gente miraba horrorizada, perdida. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó hoy? Las personas que estaban cerca observaron la enorme sombra que emergía gradualmente en el cielo y sus corazones se llenaron de desesperación. Un enorme gigante de piedra se levantaba lentamente del suelo. Su cuerpo era tan grande que parecía una montaña inquebrantable. Pika usó la habilidad de su fruta del diablo para fusionar la tierra de Drerosa e innumerables casas y edificios para crear un hombre de piedra gigante de más de 100 metros de altura. La figura de este gigante era claramente visible incluso en el buque de guerra naval a las afueras de la isla Drerosa. Rápido, reporten al cuartel general, algo inusual ha sucedido en Drerosa. Dijo un contralmirante de la marina con el rostro pálido y gotas de sudor en la frente. En ese momento, nadie en el mundo exterior sabía lo que pasaba en la isla. Hay un señor Xiao en la isla, ¿por qué sucedió esto? Los soldados estaban llenos de dudas. No podían entenderlo, e incluso los generales no podían controlar la situación. Mingge y Teilan, que luchaban ferozmente en la alta plataforma del palacio, se sintieron atraídos por el gigante que apareció en la isla. Pika, ¿puede hacer esto? 
Los ojos de Telan se abrieron de par en par y su rostro estaba lleno de sorpresa. Aunque había estado en la familia de Don Quijote durante un tiempo, nunca había visto una escena tan horrible. Dover, Pica parece estar volviéndose loca. ¿Deberíamos detenerlo? La babosa trébol que estaba cerca preguntó ansiosamente. Era obvio que conocían muy bien la habilidad de la fruta de piedra de Pica y sabían lo que significaba esta situación. Sin embargo, Don Flamingo negó con la cabeza, con un destello de emoción en sus ojos. No te preocupes por él, déjalo que siga causando problemas y elimine a todos los invasores. Mientras decía eso, cruzó las manos y lanzó un nuevo ataque. Incontables hilos salieron disparados de su cuerpo y atacaron a Traman. La cara de Traman. Su rostro cambió y rápidamente utilizó su habilidad para formar un escudo de defensa circular para protegerse. Al mismo tiempo, siguió agitando el arma en su mano, tratando de cortar los hilos. Pero los hilos de Doflamingo eran demasiado densos y duros para cortarlos fácilmente. En el campo de batalla de abajo, Pika, que ya había completado su cuerpo, se volvió más confiado y comenzó a buscar a Naruto y Luffy, las dos hormigas que se atrevieron a desobedecerlo y atacaron frenéticamente a las personas que lo rodeaban. Su enorme cuerpo, cada puñetazo y cada patada tenían un poder asombroso. Donde quiera que fuera, ya fuera un edificio o una persona, sería fácilmente destruido. Luffy se quedó atónito por un momento cuando vio el alboroto de Pika. Los gigantes eran solo una pequeña cosa delante de Pika. Al ver que Terraman luchaba por sostenerse, Minge levantó la boca ligeramente, mostrando una mueca de desprecio, y volvió a agitar la mano para usar el hilo para cortar a Terraman. Pero pero todavía hay generales en la isla, dijo Torre vacilante, le preocupaba que la posición del general pudiera ser desfavorable para ellos. No te preocupes por él. ¿Qué puede hacer el almirante? Con la jaula de pájaros, no puede hacer nada, respondió Minge con frialdad, con un destello de desprecio en sus ojos. Y Pika quiere matar piratas. ¿Qué motivos tiene el almirante para impedírselo? Aunque Dover temía la fuerza del almirante, no tenía miedo porque el gobierno mundial lo respaldaba. Línea de rebote. Minge lanzó otro ataque y líneas afiladas se precipitaron hacia Traman. Traman fue tomado por sorpresa y recibió varias heridas profundas en su cuerpo, de las que seguía saliendo sangre. Matadero. El herido Traman inmediatamente usó su habilidad para intercambiar su posición con el espacio circundante, evitando temporalmente el ataque de Minge y deteniendo el sangrado. Sin embargo, Minge no le dio a Traman la oportunidad de respirar y continuó atacando. Una nimiedad. Minge mostró una expresión de desdén en su rostro después de ver la habilidad de teletransportación de Traman. Usó solo una mano para luchar contra Terran de principio a fin, y la otra mano siempre estaba en su bolsillo. Frente a un gigante de piedra tan grande, Naruto no pudo evitar quedarse estupefacto. Incluso si hubiera usado su shuriken en espiral, habría sido una gota en el océano para esta camioneta con forma de montaña. Después de todo, el poder del shuriken en espiral no es suficiente para destruir una montaña. En cuanto a Luffy, no tenía idea. Un enemigo así no es el mejor tipo con el que tratar. ¿Dónde está Zoro? Naruto miró a su alrededor, buscando la figura de Zoro. Si realmente no hay manera, que corte la camioneta por la mitad, suspiró Naruto impotente, murmurando para sí mismo. El gigante que tenía frente a él era tan grande que sentía que no tenía idea de por dónde empezar. Zoro y los demás... Parece que no están aquí. No sé a dónde se han ido. Luffy tampoco pudo encontrar a otros compañeros, como si hubieran perdido el contacto tras llegar a la isla. Ahora, debido a la jaula, el Denden Musi no funciona bien y no puede comunicarse. Chico del sombrero de paja, ¿dónde estás? Sal rápido, déjame aplastarte hasta la muerte. Pika levantó una pierna y cayó lentamente. El edificio de abajo se hizo añicos al instante y apareció un gran pozo de más de 10 metros. Correr. Ante los ataques indiscriminados la población no pudo más que huir frenéticamente. Pero había gigantes imponentes dentro y jaulas de pájaros fuera. ¿A dónde podrían escapar? Pika siguió pisoteando la ciudad y cada vez que aterrizaba, causaba un pequeño terremoto. Calles, casas, puentes, todo se convirtió en ruinas bajo sus pies. La gente gritaba de miedo y huía hacia todas partes, pero por mucho que lo intentaban, no podían escapar del rango de ataque de Pika. En ese momento se oyó una voz desde una colina a lo lejos. Oye. El chico del sombrero de paja está aquí. Pika, ven aquí si tienes agallas. De repente, una voz provocativa salió de la nada. Naruto y Luffy miraron en dirección a la voz, y la persona que gritó era Cavendish. ¿Qué están haciendo? Luffy estaba muy confundido, claramente estaba aquí. En la colina había varios concursantes. Cavendish, Bartolomeo y el rey de la guerra. 
Oye, 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 ya viene. Piensa en una manera. Incluso si hay una barrera, nos pisotearán y nos convertirán en hamburguesas. Bartolomeo gritó fuerte. Con pica dando un paso a la vez, pronto llegarán a la colina. Rey de la guerra, nuestras vidas están en tus manos. Cavendish miró a Pika y también estaba un poco inseguro. Si el rey de la guerra no es confiable, tendrán que dar explicaciones aquí. El anciano estaba muy enojado. Oye, Pika. He oído que eres una mariquita. Cavendish gritó fuerte, y esa frase fue como un trueno que explotó en el silencioso cielo nocturno. ¿Quién hubiera pensado que un hombre de dos metros y medio tendría una voz de mariquita? Continuó gritando y la burla en su voz se hizo cada vez más evidente. Mirando la mano del gigante de piedra acercándose cada vez más, Cavendish parecía haberlo dado todo, y no había miedo en sus palabras. ¿Estás loca? Deja de provocarlo. El rostro de Bartolomeo cambió drásticamente y gritó ansiosamente. Se acabó. Gimió en secreto en su corazón, lamentando haber actuado con ese loco. Sin embargo, a Cavendish no parecía importarle en absoluto. Había una luz loca brillando en sus ojos y las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas, revelando una sonrisa despectiva. Solo quiero irritarlo y hacerle perder la cabeza. Susurró para sí mismo, con un dejo de determinación en su voz. Bartolomeo abrió mucho los ojos y miró a Cavendish con incredulidad. No podía entender por qué ese hombre estaba tan loco. No sabía qué consecuencias podría traer esto... En ese momento, la mano del gigante de piedra de repente aceleró y se abalanzó sobre ellos. La enorme palma se movía en el aire, trayendo una ráfaga de viento que hizo que la gente se sintiera aterrorizada. Al ver esto, la sonrisa en el rostro de Cavendish se hizo aún más brillante. Blandió violentamente la espada larga en su mano, y la hoja brilló con una luz fría, cortando hacia la palma del gigante de piedra. Bartolomeo no se quedó atrás y rápidamente levantó su escudo y se preparó para enfrentar el ataque del gigante de piedra. Moriremos. Por Luffy Mayor. Así lo pensó Bartolomeo en su corazón. Las dos figuras parecían particularmente pequeñas bajo la sombra del gigante de piedra, pero su impulso no era menor que el del coloso que tenían frente a ellas. La sombra que cubría el cielo y el sol estaba a punto de caer. Aunque Cavendish y Bartolomeo estaban preparados, todavía parecían muy pequeños ante una montaña que los cubría directamente. En ese momento, el rey de la guerra, que ya había dado innumerables puñetazos, abrió de repente los ojos. Sus ojos eran profundos y firmes, como si pudiera penetrar todo en el mundo. Todo tipo de temple es solo para este momento, susurró el rey de la guerra, revelando una especie de determinación y perseverancia en su voz. ¿Quién puede resistirse a este golpe con 80 años de habilidad? Continuó, con un tono lleno de confianza y majestuosidad. Puño del rey. Con el rugido del rey de la guerra, su puño se volvió rojo al instante, como si fuera un hierro al rojo vivo. Con interminables ondas de calor y vapor, golpeó la camioneta gigante de 100 metros de altura con todas sus fuerzas. ¿HMM? De repente, una ráfaga de aire salió del puño del señor de la guerra y se precipitó directamente hacia el gigante de piedra pica. La onda de aire fue tan poderosa que el aire circundante se desgarró, emitiendo un agudo silbido. Entonces, una luz blanca deslumbrante iluminó toda Drerosa, atravesando los ojos de todos con tanta fuerza que no podían abrirlos. La luz era tan fuerte que toda la ciudad quedó iluminada, como si hubiera amanecido. El puño del rey, del que se dice que puede derrotar a los cuatro emperadores de un solo golpe. Exclamó Cavendish, con los ojos brillando de emoción. Por fin lo veré con mis propios ojos, qué tan poderoso es. Murmuró para sí mismo, esperando con ansias el resultado de este golpe. La deslumbrante luz blanca duró un rato y luego se disipó gradualmente. En ese momento, el gigante de piedra de 100 metros de altura, Pika, retiró la mano que le protegía los ojos. Sus ojos se estimularon con la luz y las lágrimas fluyeron, pero aún así abrió los ojos obstinadamente. ¡Qué tontería, King's Fist! Es solo un hombre, rugió Pika furioso, su voz resonó por toda la ciudad como un trueno. Todos morirán hoy. Su tono estaba lleno de intenciones asesinas y determinación, como si quisiera matar a todos. Pika se movió de nuevo, sus pasos eran pesados y poderosos, y cada paso podía hacer temblar el suelo. Su cuerpo exudaba un aura poderosa, haciendo que la gente sintiera una presión irresistible. Y abajo, ya fueran los residentes que huyeron en pánico o los piratas que estaban luchando, todos miraron a Pika en el aire con asombro. Sus ojos revelaban miedo y asombro por Pika, nunca habían visto una existencia tan poderosa. ¿Qué estás mirando? Pika, a quien todos observaban todo el tiempo, estaba un poco desconcertado. 
No entendía por qué esas personas lo miraban con esos ojos. Pero no le importaba. Sin embargo, justo cuando Pika estaba a punto de avanzar, de repente sintió que algo andaba mal. Su cuerpo superior pareció perder el apoyo y comenzó a caer. Resultó que este gigante de piedra, que medía 100 metros de altura, tenía un enorme agujero en el pecho, con un diámetro de decenas de metros. Corre, la roca se va a caer. Gritó alguien en pánico. El puño del rey es realmente poderoso. La gente estaba asombrada. El golpe del rey de la guerra no solo demostró su fuerza, sino que también sorprendió a todos. En ese momento, Pika se dio cuenta de que el gigante de piedra que controlaba se había partido por la mitad. Maldijo enojado. Maldito rey de la guerra. Cuando los cuerpos superior e inferior del gigante de piedra se separaron, la estructura de todo el gigante se volvió inestable. Ahora. Gritó Naruto en voz alta. Esta es una oportunidad única, ya que Pika en el aire ya no puede controlar una gran cantidad de piedra. Antes de que Naruto terminara de hablar, Luffy inmediatamente encendió la segunda marcha y corrió hacia la parte superior del cuerpo del gigante de piedra en el aire a una velocidad muy rápida. Super 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 Rasengan. Al mismo tiempo, Naruto realizó la técnica del clon de sombras en el lugar y comenzó a condensar un enorme Rasengan. Este Rasengan era más grande y más fuerte que el anterior, emitiendo poderosas fluctuaciones de energía. En la parte superior del cuerpo del gigante de piedra, Luffy usó la tercera marcha para causar estragos y finalmente forzó a salir los verdaderos cuerpos de los dos picas. ¿Crees que puedes derrotarme así? Sigue soñando. Pika usó aquí para cubrir todo su cuerpo, listo para luchar contra Luffy hasta la muerte. Estas piedras cayeron al suelo, nadie puede escapar gritó Pika en voz alta. El enorme hombre de piedra formado por estos escombros es suficiente para destruir la mitad de Dressrosa. ¿Y qué? Dijo Luffy con una sonrisa, confiaba mucho en Naruto. Entonces Luffy y Pika, que estaba armado con Aki de color, lucharon ferozmente. Los dos siguieron luchando en el aire y cada ataque hacía que el aire explotara. Su batalla era tan feroz como una tormenta y un sinnúmero de escombros fueron reducidos a cenizas. Sin embargo, en términos de Aki, Pika todavía era demasiado débil. En menos de un momento, su fuerza física se agotó y su Aki no pudo mantenerse, por lo que su fuerza disminuyó rápidamente. Luffy aprovechó la oportunidad y golpeó a Pika en el pecho. Tú, Dover, no te dejará ir. Después de decir esto, Pika perdió el conocimiento y cayó desde una altura de decenas de metros. ¿Está resuelto? Naruto miró a Luffy y preguntó. Entonces déjame hacerlo. Naruto había estado esperando mucho tiempo para usar el Super Rasengan. El Rasengan chocó contra la grava y aplastó la parte superior del cuerpo del gigante de piedra en el aire hasta convertirlo en cenizas, sin lastimar a las personas que estaban debajo. ¿Estamos salvados, no son piratas? ¿Por qué nos salvaron? Los habitantes de Dressrosa ya no podían entender lo que estaba sucediendo. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. El anciano estaba muy feliz. Bien hecho. Luffy estaba muy emocionado después de que Pika fue derrotado. En esa época ya solo quedaban unos pocos cuadros en la familia Don Quijote. A Mingge, que presenció esta escena en la plataforma alta del palacio, le saltaron las venas. Jejeje, payaso, has llegado hasta este día. Vuestro cuadro más alto es ahora esta persona anciana, débil y enferma que tenéis delante. Tos, tos, tos. Terran no pudo evitar escupir algunos bocados de sangre. Justo ahora, usó su ataque más fuerte para atacar furtivamente a Doflamingo con éxito, y pensó que Mingge moriría así como así. Pero no esperaba que ni siquiera un bisturí de rayos gamma golpeando el corazón pudiera matar a Mingge. Volveré me ocuparé de esos dos bastardos del chico del sombrero de paja más tarde. Está bien, deberías descansar en paz. Los cuadros familiares fueron derrotados sucesivamente y casi fueron asesinados por este niño, por lo que Mingge ya no pensó en la inmortalidad. En ese momento, lo único que quería era deshacerse de esos tipos que estaban en su camino lo antes posible. Vete al diablo. Mingge rugió enojado, sus ojos llenos de intenciones asesinas. La bala salió disparada de su mano, con gran fuerza y velocidad, dirigiéndose directamente hacia Telan. Telan abrió mucho los ojos y quiso esquivarlo, pero era demasiado tarde. La bala le dio directamente en el corazón, su cuerpo se sacudió violentamente y luego quedó inmóvil. La sangre brotó de la herida, tiñendo su ropa de rojo. Mingge miró el cuerpo de Telan y finalmente se sintió un poco satisfecho en su corazón. Dover. Torrebol quería decir algo, pero al ver que el rostro de Mingge se volvía sombrío, no se atrevió a decir nada más. El estado de ánimo de Mingge era muy inestable en ese momento. 
Si no hubiera despertado la habilidad de la fruta y pudiera usar la cuerda para repararse, Terraman lo habría asesinado. Me desharé de esos dos tipos y todo volverá a la normalidad. Dijo Min He, saltando en el aire, dirigiéndose directamente hacia Naruto y el chico del sombrero de paja. Estaba volando por el aire, exudando un aura poderosa que hacía estremecer a la gente. Su objetivo era claro, que era matar a Naruto y al chico del sombrero de paja y terminar la batalla. Naruto y Luffy sintieron la llegada de Min He y de inmediato se pusieron alerta. Sabían que después habría una batalla feroz. Parece que el gran jefe finalmente ha aparecido. Esta farsa debe terminar. Naruto dijo con ligereza, con una sonrisa confiada en sus labios. Sabía que la aparición de Min He significaba que la batalla estaba a punto de entrar en una etapa candente, pero ya había preparado un generoso regalo para Min He. Déjame hacerlo primero. Luffy, que nunca se había divertido lo suficiente, se paró frente a Min He y miró con firmeza. Se dio cuenta claramente de que el enemigo frente a él no era una persona común. Sin embargo, Luffy no tenía la menor intención de retirarse, sino que despertó un espíritu de lucha más fuerte en lo profundo de su corazón. Luffy respiró profundamente, hinchó las mejillas y sopló mucho aire en sus brazos. Mientras se movía, sus brazos se hincharon rápidamente y se volvieron gruesos y poderosos. Cuarta marcha, hombre saltador. Con un rugido, Luffy completó la transformación. En ese momento, su cuerpo se volvió fuerte y lleno de poder, con líneas musculares claras, como si contuviera un poder explosivo sin fin. Al mismo tiempo, Luffy cubrió todo su cuerpo con un aura poderosa y dominante, haciéndolo como una capa de armadura dura, exudando un aliento aterrador. Entonces, Luffy voló suavemente por el aire como si fuera un paso lunar. Cada salto producía un gran impacto que dejaba a la gente maravillada. Esta escena hizo que el rostro de Mingje se ensombreciera aún más. Al principio le tenía miedo a Luffy, pero ahora que lo veía mostrar tanta fuerza, su inquietud se hizo cada vez más intensa. En el cielo, dos figuras se acercaron rápidamente y chocaron como dos meteoritos. En un instante, el cielo y la tierra cambiaron de color, como si el mundo entero estuviera conmocionado por su impulso. Es la colisión del color dominante del rey. El vicealmirante de abajo también abrió mucho los ojos y miró a las dos personas en el aire con sorpresa. Nunca habían visto un color tan poderoso y dominante por parte del rey, e incluso los vicealmirantes sintieron la presión invisible. El comienzo de esta batalla fue sorprendente y el desarrollo posterior fue impredecible para todos. El duelo entre Luffy y Doflamingo fue total desde el principio. Luffy activó el modo de cuarta marcha y mostró su gran fuerza. Cada movimiento suyo estaba lleno de poder, y Minji retrocedió una y otra vez, y su boca estaba llena de... escupiendo sangre continuamente. El ataque de Luffy fue tan feroz como una tormenta, sin darle a Minji ninguna oportunidad de respirar. Sus puños, con un poder dominante sin fin, golpearon el cuerpo de Minji una y otra vez. Aunque Minji también era un hombre fuerte, parecía un poco impotente ante el ataque de Luffy. Quería lanzar un ataque, pero la velocidad de Luffy era tan rápida como un rayo, tomándolo por sorpresa. Líneas. Para poder contraatacar, Minge usó una vez más su habilidad de despertar, asimilando todo a su alrededor en líneas controlables. La situación en el campo de batalla cambió en un abrir y cerrar de ojos. Tantas líneas eran deslumbrantes y Luffy no podía evitarlas. Tenía muchas heridas en su cuerpo y la sangre fluía. Los dos lucharon entre sí sin ceder, y las cicatrices en sus cuerpos seguían aumentando, pero ninguno tenía intención de retirarse. Justo cuando Luffy lanzó la siguiente ronda de ofensiva, su cuerpo de repente se hizo más pequeño y se liberó la cuarta marcha. Está mal, ya es hora. El Luffy más pequeño dijo en pánico. Naruto, necesito 10 minutos. Luffy gritó. Necesitaba 10 minutos para recuperar su aquí antes de poder seguir usando el hombre saltando. Déjamelo a mí. He preparado un regalo. Un clon de sombra de Naruto apareció de repente y arrojó al encogido Luffy hacia Cavendish. Y el cuerpo real de Naruto se paró en el suelo y miró a Minge. El sonido de la lucha en sus manos atrajo la atención de Minge. ¿Qué es eso? Minge, percibiendo el peligro, inmediatamente transformó docenas de edificios en líneas y se preparó para defender en cualquier momento. Escape del viento, Shuriken espiral. Minge, acepta este gran regalo. Dijo Naruto y arrojó el shuriken en espiral en su mano hacia Minge. No importa lo que sea, no puede derrotarme. Minge manipuló las líneas para enfrentar el ataque. Sin embargo, el shuriken en espiral se retrasó solo un momento antes de romper la línea y luego envolver a Minge en el medio y explotar. Innumerables chakras delgados como agujas llenaron todo el cuerpo de Minge. Es inútil. 
Min He activó nuevamente su habilidad y comenzó a reparar su cuerpo dañado. Pero se horrorizó al descubrir que, por más que lo reparara, no podía alcanzar la velocidad de la destrucción. En menos de un momento, el cuerpo de Minge quedó cubierto de sangre. El shuriken en espiral destruyó todos los tejidos de su cuerpo y no pudo ser reparado en absoluto. Minge cayó al suelo con solo un aliento restante. El icónico ojo también se hizo añicos. Do Flamingo, derrotado. Quizás la escritura sea muy mala, lo siento, este libro termina aquí.